Dobrze, teraz mnie pewnie słyszycie. Dobrze, teraz mnie słyszycie, bo już widzę, że mi się mikrofon z jakichś względów przełączył. Nie wiem, dlaczego założyłem, że jest w porządku. Jezus, to będę musiał od początku mówić. Dobrze, słuchajcie, to postaram się to jakoś przyciąć potem. No ale cały czas przybywało osób, a nie ubywało. Chociaż na początku chyba jakoś ubyło. Ja nie zwróciłem uwagi, myślałem, że to się źle wyświetla. Dobra, to jeszcze raz od początku. Słuchajcie, dzisiaj sobie będziemy mówić na temat rosyjskich finansów a, no i pewnego planu, który powstaje w Rosji, jeżeli chodzi o taki plan ratunkowy. Natomiast sobie zaczniemy od tego, a jak wyglądało przemówienie Putina, które odbyło się na forum ekonomicznym w Petersburgu. Nie będziemy sobie omawiać całego forum, powiemy sobie na temat tego przemówienia. Było kilka ciekawych rzeczy, kilka powiedzmy mniej ciekawych. Też będziemy troszeczkę sobie przywoływać to pewne, pewne kluczowe elementy z moim zdaniem, tak? No nie będziemy mówić, nie wiem, o ładzie, tak? która nie odpaliła czy jakichś innych rzeczach, natomiast będziemy sobie mówić o tym, co zostało gdzieś głównie w kuluarach uzgodnione bo to się wiąże z tym naszym głównym tematem. Ale zaczynając, słuchajcie, od tego przemówienia, to tą pierwszą rzeczą, która w naszych mediach się nie przebiła, natomiast w rosyjskich mediach to jest jak gdyby numer jeden, no to zmiana płacy minimalnej. Ta płaca minimalna ma wzrosnąć o 18,5... Teraz jeszcze mikrofon mi tutaj mówicie, że... Trzeszczy. Ok. No, coś niedużo zakłóca. E, dobrze, ja sobie jeszcze wezmę w takim razie, chociaż sobie przełączyłem ten, 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 ten głos. Ja sobie zaraz odsłucham na YouTubie, zobaczę jak to wygląda, bo nie robiłem odsłuchu. Dobrze, no gdzieś mi tutaj komputer w jakiś no a dzisiaj jakoś coś mi nie idzie przepraszam wszystkich za problemy ja nie słyszę tego trzeszczenia teraz, przynajmniej teraz a trzeszczenie to pewnie jest z mojego biurka dobra, słuchajcie dobrze to teraz słuchajcie sobie wrócimy do tego przemówienia Putina, żeby żebyśmy już wrócili do meritum. Dwie części, tak jak mówiłem, pierwsza część gospodarcza, mówiliśmy sobie, że tą najważniejszą rzeczą jest na ten moment podwyższenie, i to przebiło się w rosyjskich mediach, czyli podwyższenie tej płacy minimalnej. Ta płaca minimalna będzie od stycznia 2024, albo później, tak? bo to też nie było powiedziane, że koniecznie musi być styczeń, ale oni najczęściej indeksują w styczniu, ewentualnie w marcu, bo tam też się czasami w marcu takie indeksacje zdarzają. No więc powiedzmy sobie od przyszłego roku ta płaca ma wzrosnąć 18,5%. Natomiast oczywiście no, Putin i Rosja nie byłaby Rosją, kiedy by nie zapowiedzieli jakiegoś planu na przyszłość i zapowiedzieli, że ta płaca minimalna zostanie zwiększona do roku 2030 dwukrotnie. Czyli teraz mamy mniej więcej 16 tysięcy rubli, no to powiedzmy za te 6-7 lat będzie to 32 tysiące, 33 tysiące rubli. No i ktoś może, jeżeli ktoś nie zna przelicznika w tym momencie, to mniej więcej e, obecnie te 16 tysięcy to jest około 780 zł, jeżeli dobrze pamiętam. A więc za 6 lat, 7 lat ta płaca minimalna wyniesie, oczywiście z podatkami i tak dalej, nie? wyniesie około 1500 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No ta płaca minimalna nie jest wysoka w Rosji. Pamiętajmy, że mediana rosyjska to jest 40 tysięcy 40 rubli, nie? 
a średnia to jest 60 kilka. No oczywiście no, tu liczymy tak, że mamy różnie w różnych regionach. Tak Mamy regiony, gdzie powiedzmy średnia jest dwukrotnie wyższa nawet i regiony, gdzie ona jest dwukrotnie niższa. Nie? Więc mamy dosyć duży, dużą tutaj rozbieżność. O, też mamy jeszcze jeden problem, z którym Rosjanie sobie nadal nie potrafią poradzić, czyli mamy na ten moment przynajmniej, i to są oficjalne statystyki, tak, ponad 6 milionów osób, które za, zarabiają poniżej płacy minimalnej. Ktoś może się zapytać, jak to możliwe. No możliwe, mają różnego rodzaju takie świadczenia, tak, które, czy jakieś takie umowy, powiedzmy, nieetatowe, a okazuje się, że według znowuż też oficjalnych statystyk rozstatowych 12 milionów nie posiada żadnej umowy, tak? czyli gdzieś tam jest w tej szarej strefie, co nie oznacza oczywiście, że oni zarabiają na pewno poniżej, no, natomiast szacuje się, że duża część z nich może tak zarabiać. I to są często różnego rodzaju emigra imigranci z tych krajów, powiedzmy, byłych republik sowieckich, którzy przyjechali pracować. Dobrze, a więc to jest pierwszy punkt, który dosyć był istotny, jeżeli, jeżeli chodzi o te rzeczy gospodarcze. Drugą rzeczą... Znaczy to dwie rzeczy już powiedzieliśmy sobie. Następną rzeczą bardzo ważną w mojej opinii to jest podwyższenie progów, od których przestępstwa skarbowe, od których kwot, od których wykroczenia skarbowe są traktowane jako przestępstwa. Te kwoty były przez wiele lat niezmieniane, były zamrożone. No i na, na tyle jest to ważne, i to jest ciekawa informacja, słuchajcie, na tyle jest to ważne, że Putin o tym mówi, czyli zaproponował podwojenie tych progów dla poważnych, zwłaszcza dużych szkód montkowych w ramach szeregu artykułów kryminalnych. A i tu głównie chodzi o właśnie te, te, te rzeczy i te przestępstwa w dużej mierze skarbowej. Czyli mamy, mamy taką trochę informację, dla tego biznesu, powiedzmy, no nie wiem, jak go nazwać. A, no czyli jak popełnisz przestępstwo, no to do jakiejś kwoty to będzie wykroczenie, a powyżej dopiero będzie przestępstwo. No nie wiem, no dziwna informacja jeszcze padająca z, na forum ekonomicznym z, z ust Putina. Jak dla mnie co jakieś, jakieś, nie wiem. E, no ale padło. Padło też wiele innych dziwnych rzeczy. Następna rzecz to ogłosił, że przychody z ropy i gazu, no i tu się pomylił, bo chyba chodziło mu, że przychody spoza ropy i gazu, tak mniej więcej, to tam zało gdzieś tam wyjaśnione, czyli przychody spoza ropy i gazu w okresie styczeń-maj wzrosły o 9%. I od razu dodał, że w maju ten wskaźnik wzrósł o 28%. Natomiast zapomniał dodać, że w tym okresie przychody z, właśnie z ropy i gazu spadły o, o 50%. A Rosja, jak gdyby, tak jak wiecie, dokładnie żyje z ropy i gazu. Mówimy tutaj o przychodach do budżetu państwa. W przypadku przychodu firm, tak naprawdę to nie wiemy, bo nie ma takiej statystyki, a firmy nie muszą publikować i, i w sumie nie wiadomo, jakie są sektorowe przychody. Są tam pewne szacunki, tak, z którymi ja się spotkałem, natomiast no, jeszcze jak, jakiś czas temu te informacje były ogólnodostępne, to teraz one są takie wyrywkowe. No, ktoś opublikuje coś, ktoś nie opublikuje, na przykład Gazprom cały czas nie publikuje, nie? Rozniew na przykład za pierwszy kwartał opublikował, ale już za kwiecień i maj na przykład nie opublikował i tak dalej, i tak dalej, tak, bo oni sobie tam kwartalnie i to tak, i to wtedy, kiedy im to jest wygodnie. I co ciekawe, on jak gdyby to powiązał, nie, nie, nie wiem, jak gdyby jak to się wiąże, bo wielu ekonomistów wskazuje, że ten wzrost, te 9%, ten rządowy, jest nieprawdziwy. Tak, że te wpływy że tych wpływów nie ma, jeżeli się patrzy na system kasowy. One są w systemie memoriałowym. To wydaje się, że to jest taki próba ratowania 
rządu. Szczególnie ten maj wydaje się bardzo podejrzany. To, to, to wielokrotnie o tym z Mateuszem pisaliśmy. Wydaje się, że to nie jest po prostu prawda, że, że Rosjanie tutaj oszukują. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli się popatrzy na inflację, która w Rosji jest, no to, to nawet 9% no to nie, wy, nie wygląda jakoś imponująco, bo pamiętajmy, że tutaj mówimy o rublach. Natomiast to ciekawe, Wydaje się, że Putin wierzy w te wszystkie statystyki. I o tym sobie też dzisiaj będziemy mówić, bo wydaje się, że on w jakiś sposób nakazuje tworzyć te statystyki, czyli mówi, ile ma inflacja w tym roku wynosić, ile ma wzrost gospodarczy wynosić i potem dostaje te informacje i mówi, a, przewidziałem, no to przewidziałem dobrze. Nie? Czyli tak jak ja na przykład przewiduję i też mi się wydaje, że dobrze przewiduję, no to on ma podobny efekt, tylko, że on wydaje taki, takie rozporządzenie, czy taką sugestię. No i wszyscy, wszyscy się do tego dostosowują. Niestety ja takiej władzy nie mam, bo jeżeli bym miał, to bym pewnie nakazał, żeby zakończyli tą operację, która ich rujnuje. No niemniej wygląda również, że... Hmm. To, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mówi, że obecny deficyt budżetowy wiąże się z przesunięciem planowanych wydatków na wcześniejsze terminy. Dokonano tego specjalnie w celu zwiększenia tempa realizacji programów państwowych. W skrócie, no to są głupoty, tak? bo, bo to, jest, znaczy to jest nieprawda. Tak? No, znaczy rząd próbuje, to jest jak gdyby ta linia rządu, czyli nie mówią, że wydatki się zwiększyły, o, przychody się zmniejszyły, ale wszystko jest planowane. To tak miało być. Tak, To nie jest tak, że to, że oni sobie zaplanowali źle ten deficyt i się pomylili i nie przewidzieli, że te ceny ropy będą niskie. To wszystko tak planowo idzie. Jak się posłucha teraz Misztusina, no to on to samo mówi. Tak? A więc tutaj Putin przyjmuje cały czas tą retorykę, którą przyjmuje rząd. Nawet widać, że zarówno rząd, jak i Putin mówi mniej więcej tym samym głosem. Tak, Tutaj o tym sobie dzisiaj będziemy mówić. Dosyć istotny jest doradca Putina, tak, który jak gdyby bardzo często mówi to, co właśnie Putin chce mówić, czyli Oreszkin, ten, ten pan się nazywa Oreszkin, i Oreszkin bardzo często mówi, co właśnie car powiedział, ewentualnie bardzo często najpierw mówi to Oreszkin, a potem Putin to powtarza. Niemniej no tutaj akurat mamy taką zbieżność z tym, co mówi rosyjski rząd. O co akurat nie zawsze się zdarza, ale tu akurat się zdarza. Następną rzeczą, którą Putin powiedział, to są dla nas nieistotne rzeczy w Rosji, częściowo to gdzieś się przybiło, no to są utrzymanie świadczeń wychowawczych, i dosyć ciekawa rzecz, rzecz, czyli przyspieszenie powrotu krajowych aktywów biznesowych pod jurysdykcję Rosji. I tutaj mamy ten początek tego, o czym sobie będziemy mówić, czyli w pewien sposób to jest taki offshoring, który zaczyna się i jest to początek można powiedzieć, nacjonalizacji albo przejmowania zachodnich, o, zachodnich aktywów pod jurysdykcję rosyjską i zarówno poza Rosją, jak i w Rosji. O, I o tym sobie dzisiaj też powiemy. Druga część, o której dosyć dużo było i to u nas się chyba mocniej przebiło, no to mm, brak brak e, sukcesów w ofensywie ukraińskiej. On stwierdził, że nie ma takiej możliwości, żeby siły zbrojne Ukrainy odniosły jakiekolwiek sukcesy. Dlaczego? Do końca chyba nie wyjaśnił, natomiast e, podał dosyć ciekawe liczby, które wydają się nieprawdziwe, czyli podał, że, Ros że Ukraińcy stracili 186 czołgów i 418 pojazdów opancerzonych różnych klas. No i tego nikt nie potwierdza, łącznie z rosyjskim ministerstwem. 
A więc nie wiem skąd te liczby się pojawiły, natomiast no one się w tym przemówieniu pojawiły. Następną rzeczą, którą mówił, a, mówił o Stanach Zjednoczonych, że jeżeli nie rządzi, znaczy byłby inny rząd, domyślę powiedzmy Republikanie czy, czy, czy Trump, no to konflikt na Ukrainie by zakończył się pokojem, tak? Czyli zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych, ona jak gdyby tak wskazuje, spowoduje to, że na Ukrainie, w Ukrainie nastąpi pokój. Następną rzeczą, i to była też ciekawa rzecz, to było dotyczące Ukrainy, a najbardziej może gospodarki mówił, że, to przy Stanach Zjednoczonych mówił, że celem w Rosji nigdy nie była i nie jest dedolaryzacja, gospodarki światowej, tak jakby Rosja miała tutaj jakieś przełożenie. I następną rzeczą, która chyba najwięcej było, przynajmniej w tych rządowych i w tych propagandowych mediach, zamiast coś może mi wyjaśni, bo ja do końca nie rozumiem, jak oni chcą to osiągnąć, mówił o tym, że na Ukrainie powinien zostać utworzony kordon sanitarny tam, tego typu wypowiedzi wcześniej również miały miejsca z ust innych rosyjskich, no nie wiem jak ich nazwać, no, powiedzmy dostojników, o może tak, no niemniej one nie mają jakiegoś wielkiego sensu. Co jeszcze mówił? Mówił o tym, że, że atak sił ukraińskich na region Kurska, Białgorodu, oraz na Krem, czyli jakby przyznał, że to, znaczy w jego opinii, że to był atak ukraiński, było próbą sprowokowania Rosji do potężnych działań odwetowych, ale Rosjanie nie dali się sprowokować. No to tak dla mnie to też jest niezrozumiałe, czyli oznacza, że, że co, jak Ukraińcy podejdą dopiero pod Moskwę, to może będą jakieś potężne działania odwetowe, no bo tak to, no to nie ma takiej potrzeby. No i ostatnia rzecz, która chyba się najmocniej gdzieś tam rezonowała, to powiedział, może zacytuję, moi żydowcy przyjaciele mówią, że Zeleński nie jest Żydem, ale hańbą dla narodu żydowskiego. No szczerze powiedziawszy, kuriozalna wypowiedź, no i akurat chyba w Izraelu nie stworzy mu przyjaciół. No, tak, tak się wydaje. Mało ilość klatek. Coś mi tutaj piszecie, tak? A to chyba nie wiem. Z kordonem chodziło o Białgoru, dokładnie pewnie Charków. Nie, żeby na Ukrainie zrobić taki... Żeby z tej części nie można było ostrzeliwać terytorium rosyjskiego. Oni mówili, że nawet takie terytorium obecnie miałoby sięgać do Lwowa. Znaczy, tylko nie powiedzieli, jak chcą to uzyskać. Mój mikrofon nie jest chiński, jeżeli się pytać. Dobrze, mamy teraz 700 osób. Będziemy powoli sobie też odpowiadać na pytania. Ja będę sobie patrzył, o czym czasem trzeszczy mikrofon. No kurczę, ja tego nie słyszę zupełnie, ale możliwe, że tak jest. No i mam teraz odsłuch na YouTube, tego nie słyszę, ale to sobie potem jeszcze przesłucham i spróbuję poprawić, bo nigdy czegoś takiego nie miałem. To, co mówi Putin, to wynik nadużywania jakichś środków czy choroby psychicznej. Panie Andrzeju, bo to jest pytanie pana Andrzeja, nie mam pojęcia. Wydaje się, że on wierzy w to. Wydaje się, że propaganda wytworzyła i, i to jest jak gdyby też teza, którą stawiam, że, że Putin wierzy w te rzeczy, które które przekazuje. Być może no, to jest taka, taka zasada, że no, jeżeli kłamiesz wiele razy i powtarzasz te kłamstwa, to za, jakimś ra za, za którymś razem zaczynasz wierzyć w te kłamstwa i to chyba jest taki, taki element. Natomiast on wierzy, że gospodarka rosyjska ma się dobrze, że gospodarka europejska cierpi. No, no że Wierzę, że Rosjanie, nawet myślę, że on wierzy, że Rosjanie za jakiś czas podbiją Ukrainę. 
tudzież połowę Europy. Niestety tak to mi się wydaje, tak? Bo, bo innego tutaj tłumaczenia nie mam. Wszystkie, wszystkie jak gdyby takie raporty, które są z jego spotkań i zarówno tych rządowych, jak i w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, jak i jakichś międzynarodowych, no wskazują, że tak jest. Że te rzeczy, które wydają się absurdalne z naszego punktu widzenia, to on w nie wiesz. Eee, tutaj o, pytasz się, że szefowa banku centralnego przekazuje mu informację o sytuacji. Eee, no właśnie tak nie jest do końca, że ona ma dostęp, to leci najczęściej przez Oreszkina. I jeszcze jest druga osoba, do której on ma zaufanie. Bo wbrew pozorom on nie ma takiego silnego zaufania do Nabiuliny. On ma większe zaufanie, oprócz Oreszkina, to jest minister gospodarki i rozwoju. I to jest ciekawe, nie premier, nie minister finansów, tylko minister, minister gospodarki i, i, i właśnie rozwoju i tam najczęściej o, jeżeli, jeżeli są jakieś rozmowy, to bardzo często to wynika, tak nawet to było kiedyś przeze mnie w którymś odcinku ja o tym mówiłem, jak przebiegał taki właśnie raport o, i minister gospodarki składa mu bardzo często raport z tego jak przebiegają prace, jak wyglądają właśnie wyniki i tak dalej. No i to składa w postaci właśnie najczęściej prezentacji powerpointowej plus on lubi różnego rodzaju wydruki. Tak, czyli on sobie tam przygląda, patrzy jaka jest sytuacja w Rosji, jaka jest sytuacja na świecie, w innych krajach. No i tak, tak to najczęściej wygląda, jeżeli chodzi o Nabiulinę. Oczywiście jest to jedna z bliższych współpracowników reżimu, Niemniej to nie jest ta, to nie jest ta pierwsza jak gdyby linia. Tak, ona nie ma takich, znaczy czasami się oczywiście spotyka z Putinem, natomiast no nie są to takie spotkania robocze, tak jak właśnie czy z Oreszkinem, czy z niektórymi właśnie ministrami. Tak, tak to nie wygląda. Co jeszcze tutaj warto powiedzieć? A, zanim przejdziemy sobie do tego głównego tematu. Um, tam jeszcze jest też taka ciekawa rzecz, że on na przykład się nie spotyka z ministrem finansów, tylko z, wini, z wiceministrem. To się, ten facet się nazywa Mojzew. A, I tak jak mówię, no jest tam, jest tam kilka, kilka takich osób, tak, które, z którymi spotyka się Putin i to nie są osoby tak jakby się wydawało, że powinien się spotkać z premierem, tak, i ten premier coś przekazuje, nie, on się na przykład potrafi spotkać z wiceministrem i ten wiceminister coś mu przekazuje. No to trochę takie typowo właśnie dla różnego rodzaju wataszków, że lubi trochę takie nie do końca formalne zwierzchnictwo, tak, czyli ma tak zwanych swoich ludzi, zaufanych i ci ludzie w jakimś tam sposób mu donoszą i dzięki temu wydaje mu się, że ta wiedza jest bardziej pogłębiona, natomiast te osoby no niestety nie zawsze mu przekazują prawdę, albo inaczej, bardzo często przekazują mu to, co on chce usłyszeć. No i potem mamy taki efekt, jaki, jaki mamy. Dobrze, to teraz sobie przejdźmy do tego, co powstało. A więc od jakiegoś czasu w Rosji zaczęto mówić o planie prywatyzacji. I ten plan prywatyzacji ostatnio na spotkaniu właśnie w Petersburgu był po raz kolejny o, dyskutowany. No i tutaj mamy takie, o, można powiedzieć, że mamy taki sojusz, czyli mamy Oreszkina z jednej strony, Nabiulinę, no to jest główne, i częściowo część rządu, która, która jest a jak gdyby za za prywatyzacją. Z drugiej strony mamy właśnie Maksima Reszetnikowa, to jest ten minister rozwoju gospodarczego, który troszeczkę ma inne zdanie, ponieważ on nie jest za tym, żeby prywatyzować, albo może nie tylko, 
tylko żeby powtórzyć ten manek, który był w 2022 roku, bo on twierdzi, że w 2022 to Rosja uniknęła negatywnego scenariusza, takiego recesyjnego, silnie recesyjnego, przez dosyć duże dotacje i zastrzyki gotówki. I co się ciekawe, Nabiulina mówi, że to jest nieprawda, ponieważ ona twierdzi, to kłamie, bo twierdzi, że głównym czynnikiem w 2022 była adaptacja tysięcy przedsiębiorstw, które okazały się super elastyczne i tak dalej, i tak dalej. Co jest w jakimś stopniu może taką częściową prawdą, no bo te przedsiębiorstwa musiały się dostosować, natomiast one dostosowywały się już we wcześniejszych latach i Rosja w zeszłym roku w dużej mierze uniknęła tego fatalnego scenariusza właśnie przez to, co mówi Reszetnikow, czyli dosyć duże, czyli mieliśmy ten wzrost gospodarczy dzięki temu, że była duża nadwyżka handlowa 227 miliardów dolarów, co nie grozi Rosji w tym roku, bo ta w tym roku nadwyżki handlowej nie będzie, znaczy będzie 40 parę miliardów prawdopodobnie, ale osiągnięta tylko z Indiami i z Pakistanem i głównie w rupiach indyjskich, a więc lepiej, żeby nie było jej. Szczególnie, że ostatnio Hindusi powiedzieli, że oni są jak najbardziej zainteresowani jeszcze zwiększeniem ilość ropy, pomimo, że tak dużo ściągają no to są zainteresowani zwiększeniem po oczywiście korzystnych cenach, zwiększeniem ilości ropy rosyjskiej. No i teraz mamy taki troszeczkę dwugłos. Ten dwugłos już jest od jakiegoś czasu pomiędzy właśnie Reszetnikowem, ministrem finansów i powiedzmy Mistusinem i Oreszki Nabiulina z drugiej strony. Co ciekawe, zastępca, zastępca ministra finansów Mojzef e, znowuż jest w tym obozie, powiedzmy, na Biuliny. Tak, więc to tak. Takie są różnego rodzaju tutaj koterie. E, I co chce Oreszkin e, z Nabiuliną? Oni ch- dążą do tego, żeby sprywatyzować e, majątek m, państwowy. Już pierwsze kroki się zaczęły. E, no, Biulina mówi, że oczywiście ten prywatny, no i podaje te przykłady, że ten prywatny m, majątek będzie bardziej efektywny. No i tak dalej, i tak dalej. No chodzi o to, żeby wiadomo, że za, za tym stoją konkretni oligarchowie, którzy są zainteresowani konkretnymi często przedsiębiorca, przedsiębiorstwami. Natomiast te plany prywatyzacji rosyjskiego państwowego majątku są na ten moment bardzo szerokie. One miały wejść w 2024 roku po wygranej tej rosyjskiej ofensywie. Natomiast no, nic nie wskazuje, żeby Rosjanie przeprowadzili jakąkolwiek ofensywę w Ukrainie i jest jeszcze zagrożenie, że przegrają tą, którą Ukraińcy rozpoczęli. A więc ta gotówka, która była planowana dopiero na przyszły rok z prywatyzacji, no przydałaby się już w tym roku. Przydałaby się już w tym roku. Mhm, to już mówicie, że są jakieś... Jeszcze zobaczę, jaki mam tutaj internet. I zaraz sobie wrócimy, słuchajcie, do tego. Ile my mamy tutaj na tym kabelku? A powinno być dobrze. Ale może jest źle, i sobie tak mi się tak wydaje, nie? Więc mamy 270, a więc to raczej nie jest, nie jest to. A Jitter też jest w porządku, a więc nie wiem, no, no ja sobie to potem odsłucham i zobaczę o co, o co chodzi, czy faktycznie tutaj. Bo jak odsłuchuję z YouTube'a, to ja nic nie słyszę, ale być może coś mi, nie wiem, może słuchawki wchodzą w jakiś rezonans z mikrofonem albo coś. Dobrze, wracając do tego naszego, naszego tematu. Yy to ten plan prywatyzacji ma zostać uruchomiony bardzo szybko już, słuchajcie, bo już on ma zostać przyspieszony z tego przyszłego roku już w sierpniu. Już w sierpniu, być może w lipcu, ale w lipcu to nie nie sądzę, żeby zdążyli, ale mówi się sierpień, wrzesień. 
Ja używam dobrego kabelka Sigmund, tak więc... Ale sprawdzę, tak jak mówię, sprawdzę. Dobrze, jeszcze wiecie co? Jeszcze jedną rzecz, bo tutaj może mam wysoką rozdzielczość. Zmienię wam rozdzielczość na niższą, na standard. Będziecie mnie trochę gorzej widzieć. Ale może to poprawi. Tak, może przy tej wysokiej rozdzielczości ten live nie wyrabi. Może teraz będzie u niektórych przynajmniej lepiej, bo tak jak mówię, u mnie jest ok. No właśnie, no i tu jest taki pomysł, jak pan Andrzej wskazuje, że sprzedaż przedsiębiorstw oligarchom poratuje finanse Rosji na jakiś czas. Czyli jest pomysł taki, żeby sprzedać na przykład. No i tu trzymajcie się koleje transsyberyjskie w jakiejś części, rosyjską pocztę, różnego rodzaju takie przedsiębiorstwa, które do tej pory w większości krajów była, byłyby świętością, a w Rosji były na pewno. Natomiast no, ponieważ jest operacja specjalna, to tak Rosjanie się teraz tym nie będą przejmować, że oligarchowie kupili rosyjską pocztę, czy nawet koleje transsyberyjskie. Coś tam turbopatrioci będą coś tam jęczeć, ale to myślę nikogo nie będzie interesować. I co ciekawe, o czym się mniej mówi, a mówiło się w kuluarach i od jakiegoś czasu się mówi, czyli sprzedaż i dzierżawa rosyjskiej ziemi. No i ktoś by powiedział, no dobrze, no ale wyobraźcie sobie, że Rosja posiada 60% gruntów, znaczy Rosja, rząd rosyjski, to jest własność państwowa. No i ktoś tutaj już pisze Chińczykom. E, nie, rosyjskim oligarchom, którzy wejdą w spółki joint venture, ponieważ już wchodzą, z firmami z krajów zaprzyjaźnionych, oprócz Indii, z tych, co ja znam, to są Chiny. I, i zaczną to dzierżawić długoterminowo. Tutaj pisze, piszecie, że do tej pory Chińczycy dawno dzierżawią. No właśnie z tym jest problem. Jeżeli ktoś jak gdyby patrzy na ten daleki wschód rosyjski, to do tej pory rząd rosyjski rzucał, szczególnie tym firmom joint venture, jak i z tym firmom samym chińskim, kłody pod nogi. I do tej pory rzuca, chociaż już coraz mniej, no bo no teraz Chin Chiny są powiedzmy przyjacielne, a więc oficjalnie tego nie robi. Lokalne władze są często tak średnio przychylne, natomiast te lokalne władze można przekupić, a w przypadku tych centralnych nie trzeba będzie nic robić, no bo to w tym momencie już nie będzie się dzierżawić od państwa rosyjskiego, słuchajcie, tylko od rosyjskich oligarchów. A więc jak gdyby rozum, rozumiecie tutaj dosyć dużą różnicę, a tej ziemi jest, tak jak mówię, bardzo dużo. To nie jest tylko daleki wschód, ale, no ale również te części europejskie. Więc jak się to odbędzie, nie wiem, natomiast no tutaj można pewnie pozyskać dosyć pokaźne kwoty, no bo interes wydaje się dosyć prosty, tak? Czyli zgłasza się oligarcha zaprzyjaźniony z rządem, no bo wiadomo, że to musi być tylko ten, który, który jest przyjazny. On ma swoją spółkę, ta spółka albo kupuje, bo być może, tak jak mówię, no nie ma jeszcze ustaw, a więc zobaczymy, jak to będzie prawnie uregulowane, a więc albo kupuje tą ziemię i potem dzierżawi, tudzież dzierżawi od rządu. Na razie się mówi o tym, że będzie ziemia po prostu sprzedawana. W sam moment dzierżawi tą ziemię spółce międzynarodowej, gdzie za moment udziały, no, no nawet na początku może nie mają, natomiast no potem udziały są nabywane przez Chińczyków. Czy tak się stanie? W mojej ocenie, słuchajcie, na 90%, na 90%, na 90% tak się stanie, um, ale to nie koniec, bo jest następny pomysł, który idzie jeszcze dalej, który był właśnie dyskutowany bardzo silnie w Petersburgu i który może pogodzić 
zarówno tą część rządową, skupioną wokół ministr, ministra rozwoju gospodarczego, jak i tą część skupioną wokół Oreszkina. Zauważcie, że oni są obaj takimi zaufanymi Putina. Tak? To są takie, można powiedzieć, dwa ośrodki pewnych decyzji ekonomicznych. I wydaje się, i to już wypowiedzi Putina właśnie w Petersburgu na tym wskazują, czyli ten offshoring i powrót firm rosyjskich zagranicznych i to, co się dzieje wokół Yandexu, gdzie nie pozwala się jak gdyby sprzedaży tego Yandexu, jak gdyby wskazują, że ta nacjonalizacja zbliża się dużymi krokami. Kiedy ona nastąpi? W mojej ocenie zaczną się pierwsze ruchy koło jesieni. Być może wpłynie już wtedy taka, taki projekt do, do dumy państwowej, który będzie, no i to jest pytanie oczywiście, jak szeroki on będzie, natomiast w jakimś stopniu wydaje się, że na początku pewne sektory będą nacjonalizowane. No i pomysł wygląda tak. Najpierw państwo, o tym mówiłem w czwartek, znacjonalizuje te majątki, a potem te majątki zostaną sprywatyzowane. No i tutaj ostatnio Daniel mówił, że to jest niemożliwe. Ja powiem wam, nie wiem, czy to jest możliwe, czy niemożliwe. Taki plan jest. Taki plan jest, on jest dyskutowany i w mojej ocenie zostanie... Znaczy, inaczej, czy on zostanie przeprowadzony? Szansa moim zdaniem duża jest. Bo może się okazać, że z tej prywatyzacji może i może być za mało, tak? I jeżeli chcą na przykład zrobić następną mobilizację, pozyskać <śmiech> jakieś komponenty, no co prawda nie wiadomo skąd, tak? No bo oprócz tego, że potrzebny jest kapitał, no to jeszcze musi być chęć powiedzmy ze strony Chin czy jakichś krajów azjatyckich, żeby te komponenty powiedzmy wojskowe im przekazać. A jak na razie to ta chęć jest taka nie do końca silna. No niemniej mając pieniądze będzie im łatwiej te, te rzeczy pozyskać niż nie mając pieniędzy. Natomiast no, ktoś się zapytał, ok, ale po co to wszystko? No po to, że w tym roku wszystko wskazuje, że nie będzie takiego silnego, tak jak mówiłem, ożywienia tego gospodarczego. Rosjanie chcą uniknąć wysokiej inflacji albo inaczej spowolnić ten wzrost inflacji i cięć socjalnych bo o tym też się mówiono że, i to nawet próbo, y, jakiś czas temu proponowała Nabiulina, tak, że te cięcia socjalne byłyby wskazane, natomiast no, wydaje się, że rząd zarówno na zwiększenie inflacji, osłabienie dalsze, no bo ten rubel też się osłabia, tak, co nie jest korzystne dla rządu, pomimo, że ostatnio o tym mówili, że to jest super, tak, to, to, to w ogóle też zabawne, ale wydaje się, że oni się tego mocno obawiają, a więc takie pozyskanie i taki skok na kasę, no to daje pół roku, tak? Zresztą o tym mówiliśmy z Maćkiem jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy właśnie na temat wieści z Rosji, mówiłem, że no taki, to jest jakieś wyrwanie, czyli ta nacjonalizacja tych zachodnich majątków i sprzedaż. No i ktoś może powiedzieć, tak jak Daniel mówił ostatnio na panelu dyskusyjnym, że ci oligarchowie się nie zgodzą i nie kupią o, tych znacjonalizowanych majątków zachodnich, no bo będą uznawia, uznawani na zachodzie jako złodzieje. No ja się z tym nie zgadzam. Będą tacy oligarchowie e, w niektórych branżach, którzy nie będą chcieli, bo cały czas jak gdyby mają powiązania z zachodem. Ale są oligarchowie, którzy te... E, 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 na przykład, jeżeli chodzi o sektor na, w dużej mierze naftowo-wydobywczy, gdzie te powiązania albo zostały ucięte, albo mocno zostały osłabione, a zwiększyły się na przykład powiązanie z Chinami czy z innymi krajami. Więc zawsze jest tak, że jeżeli będzie okazja, to chętny się znajdzie. Jak nie ten, to inny. To jest kwestia tylko ceny. No bo jeżeli to będzie za odpowiednio atrakcyjną cenę, coś sprzedane, co ja mogę... To jest takie rozkładanie, tak? Trochę. A więc to, co Rosjanie pro, pro, proponują, słuchajcie, no to rozkładnijmy wszystko, co do tej pory było jeszcze państwowe. Nie? Dzięki tym funduszom prowadźmy dalej wojnę i ukradnijmy firmom zachodnim to, co i tak musiały teraz sprzedawać za połowę ceny, a nawet mniej, 
Bo następnym tak, takim batem, no i to już, yy, co teraz mamy, czerwiec, od lipca prawdopodobnie wejdzie, to znaczy rząd rosyjski powiedział, że te 10%, co dostaje od kwoty sprzedaży tego majątku, um, to jest, bo, bo każda firma zachodnia musi płacić, oprócz tego, że ta jest komisja specjalna a, i musi dostać pozwolenie, no to jeszcze musi y, zapłacić te 10% do, no najczęściej to akurat kupujący płaci, no ale powiedzmy teoretycznie jest to sprzedający powinien płacić, y, y, po, czyli ta firma, która się sprzedaje powinna zapłacić jeszcze podatek y, właśnie od tej sprzedaży, do, do rosyjskiego skarbca, no i rząd rosyjski powiedział, że te 10% to tak mało, trzeba to zwiększyć. Mówi się o 15-20%. No i to jest jeden z pomysłów i on na pewno wejdzie, natomiast mówię, cały czas wydaje się, że to jest takie niewystarczające, no bo część firm nie chce wychodzić z tej Rosji, a część jest dopiero w kolejce i ona będzie wychodzić powiedzmy za rok, za dwa. I to jest jakiś proces. A tak to mogliby te wszystkie firmy znacjonalizować takim jednym ruchem, sprzedać to powiedzmy nawet za 10-20% wartości, no i kasa jest. Nie będzie chętnych? Nie ci, znajdą się inni. Tak, a więc tutaj ja bym ja bym to widział. E, no jaki długofalowo, jaki to efekt może mm, spowodować? E, no długofalowo budowa takich dosyć silnych, no jeszcze silniejszej władzy oligarchów, tak? Czyli przejdziemy, nie wiem, z takiej, tak jak obecnie, nie wiem, jak nazwać, ustrój rosyjski. On jest w jakimś tam stopniu oligarchiczny, no to po tych ruchach jeszcze będzie bardziej. Jaki będzie, jak Zachód zareaguje? No Zachód zareaguje źle. Ale to reżima nie interesuje i jeszcze jest jedna rzecz, która, którą Daniel ostatnio właśnie mówił, a z którą się akurat zgadzam. To znaczy wywoła to taki efekt, że ci oligarchowie, którzy w tym wszystkim będą, będą w jakimś tam stopniu zakładnikami tego reżimu. Przynajmniej częściowo, ale no może nie do końca. Putinokracja. Nie, ja myślę, że to będzie taka typowe rządy oligarchii, tak, bo będziemy mieli kilku, nawet myślę, że to się skupi w jakieś, nie wiem, tam w 20, taki, takie 20 mega kolosów, mega majątków, idziemy właśnie w takie jakieś o, azjatyckie mm, kierunki, e, no i to będą firmy, które będą skupować następne firmy, następne będą posiadały często własną armię, no idzie to w mojej opinii w kierunku podziału. To, co wydawało mi się do tej pory mało realne, to nie znaczy, że to cały czas będzie realne, natomiast zwiększa się scenariusz gdzieś tam rozpadu i podziału Rosji w przyszłości za kilka lat. Tak, Tutaj piszecie warlordowie, no pewnie tak, bo ten majątek trzeba będzie jakoś bronić. Rosja magnacka, latyfundia, no coś takiego, no bo jeżeli teraz będzie jakaś okazja, no to, a ja mam kasę jako ten oligarcha, to jak ja nie skorzystam, no to skorzysta ktoś inny. Jeżeli skorzysta, słuchajcie, bo to nie jest tak, że a ja nie będę chciał zadzierać zachodem, no to ja sobie tam nie skorzystam z tej oferty Putina, no to przyjdzie inny i skorzysta. No jak skorzysta, to może się okazać, że mnie z tego biznesu wyrzuci, a jak ja na przykład nie skorzystam i się nie zgodzę, no to władza może mnie uznać za jakiegoś wroga, nie daj Boże. Nie? A więc... No idzie to w taką bardzo niebezpieczną dla świata, wydaje się, w bardzo niebezpieczny kierunek, tak? Klany mafijno-oligarchiczne, tak jak tutaj to przedstawiacie. No na ten moment to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, plus jeszcze te wpływy chińskie, no bo kto będzie miał kapitał ten powiedzmy zewnętrzny? No Chiny. No a Chiny będą tak jak w Afryce, tak? Oni często wchodzą w różnego rodzaju konszachty, interesy z różnego rodzaju tymi firmami lokalnymi, no i to będzie podobna sytuacja. Tak? Czyli będziemy mieli kapitał chiński, czyli część firm będzie, czy część oligarchów pod silnymi wpływami chińskimi, część będzie powiedzmy tam nie, bardziej niezależna, część będzie jakaś tam inna. No i to tak będzie tak wyglądać. 
O, czy to się stanie? W mojej ocenie jest to taki jeden ze scenariuszów prawdopodobnych. Oczywiście jest ten scenariusz, że następny rząd będzie jakiś, ktoś nie dopuści do tego, nastąpi przewrót, Putin i ten reżim zostanie odsunięty i następny rząd będzie gdzieś próbował balansować pomiędzy Zachodem a Chinami, ale bardziej będzie prochińskim, no bo to jest oczywiste. Do tej pory obstawiałem ten scenariusz za bardziej prawdopodobny, natomiast no jeżeli im dłużej reżim będzie się utrzymywał, im dłużej będzie też ten konflikt trwał, no to ten scenariusz taki na tych warlordów rosyjskich i rosyjskich wataszków no jest coraz bardziej prawdopodobny. Dlatego, że no, reżim będzie musiał mieć to poparcie, no a tutaj to poparcie kupi. Kupi sprzedając to, co jeszcze ma, czyli zdejmując te majtki, tak? No bo będzie się martwił powiedzmy, no ktoś inny, tak? tak powiedzmy, to, że teraz sprzeda pocztę, kolej, sprzeda zachodnie korporacje, no to na pół roku, rok wojny może będzie, nie? Yy, tak, no to jest oczywiście takie chwilowe, no bo oczywiście możemy sobie powiedzieć tak, sprywatyzowane firmy, bez... bez yy, no już teraz wiemy, że nie będzie subwencji, bo już w Petersburgu zostało powiedziane, że w tym roku żadnych dopłat państwowych nie będzie, bo nie ma kasy. A więc te firmy, wszystkie państwo i one muszą sobie radzić samemu, czyli będą jechać na stracie państwowe, a te, które nie chcą jechać na stracie, no to mogą się właśnie wystawić na sprzedaż i będą sprzedawane. Czyli oni jeszcze chcą, i tutaj mówi Nabiulina, Oreszkin i nawet rząd mówi wspólnym głosem, że firmy, które przynoszą stratę, będą w pierwszej kolejności prywatyzowane. Czyli żeby obciąć stratę i jeszcze może coś na tym zarobić. Cool. A że jedna trzecia w 2022 roku firm z udziałem państwowym przynosiła stratę, hmm. no to mamy ciekawą sytuację. A więc słuchajcie, wydaje się, że no to jest jakiś tam pomysł, no bo drugim pomysłem jest zabranie oczywiście, na którym ja optowałem, że, że oni bardziej pójdą w tym kierunku, czyli dewaluacja rubla, dróg pieniądza i zabranie po prostu ludziom te tych, tych w podatkach, nie w podatkach tych pieniędzy, ty, ty, ten. W jakimś stopniu to może nastąpić, natomiast no, tu mamy taką możliwość dopływu przez tą nacjonalizację i prywatyzację od razu. Szansa jest duża. Znaczy, prywatyzacja to jest chyba już nawet przesądzone. Z tą nacjonalizacją jest tylko pytanie, jak ona szeroka będzie, bo że ona będzie, to też jest chyba przesądzone, natomiast są różne głosy, żeby, no, bo są takie, żeby wszystkie takie, jeżeli ktoś jest, bo oni mają taką listę krajów nieprzyjaznych. Jak ktoś jest na tej liście, no to wtedy tych, te majątki zostaną zabrane. A to może przyspieszyć, dlatego że Unia Europejska, tutaj ECB stanęło troszeczkę na drodze, bo jak gdyby odradza parlamentowi i Komisji Europejskiej. Natomiast no już się zaczęły pierwsze ruchy, żeby nie tylko zamrażać tak jak do tej pory, ale konfiskować ten majątek rosyjski na zachodzie. No to wydaje się, że jak oni zaczną na to nacjonalizować i zabierać ten majątek zachodni, no to będą mieli też taki pretekst, powiedzą, o, no ale przecież wy zamroziliście, skonfiskowaliście w Europie, no to musieliście się z tym liczyć, nie? Więc, no więc tak to słuchajcie wygląda. Dzisiaj jest pomysł, żeby ten troszeczkę live był krótszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a więc tak jeszcze z tych tematów myślę, że to tyle. Mamy w tym momencie około tysiąca, czekam, że będzie tysiąc osób za moment. Brakuje nam chyba pięciu. E, taka jedna uwaga, prośba, jeżeli ktoś do tej pory nie subskrybuje kanału, a ma taką ochotę, to przypominam, że jest taka możliwość, wystarczy kliknąć subskrypcję. Jeżeli komuś się podoba i chce, żebym w przyszłości nadawał, to również prośba o to, żeby lajkować. Jeżeli ktoś ma ochotę na wspieranie kanału, to są takie trzy możliwości na ten moment. Patronite i tam powinna być, tam prosiliście opcję, jeszcze jej nie wrzuciłem, a chyba jakąś taką najniższą 10 zł, ja to dorzucę, jeżeli ktoś ma taką ochotę, potrzebę. Druga opcja, no to jest tam buy coffee i trzecia opcja to jest ten donate YouTube'owy. W 
tym momencie nie ma reklam, bo te reklamy są wyłączone, tak jak zresztą wam mówiłem jakiś czas temu. One pewnie w przyszłym miesiącu się pojawią. Dlaczego? Dlatego, że obawiam się, że, że YouTube zacznie mnie dosyć mocno obcinać, jeżeli chodzi o zasięgi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, tutaj piszecie różne rzeczy. Widzę na czacie, zaraz sobie do nich przejdziemy. Piszecie, że oligarchowie mogą skorzystać z nacjonalizacji, a potem po upadku... Hmm. Powiem tak. W mojej ocenie na tej nacjonalizacji oligarchowie nie będą straty. Bo tak jak mówię, jeżeli będzie sytuacja taka, że Europa skonfiskuje majątek, co jest bardzo prawdopodobne, Rosja też skonfiskuje, to po jakimś czasie ktoś powie, no okej, okay, tutaj się posprzestrzaliśmy, no ale biznes jest biznes, to może wróćmy i jakieś będą różnego rodzaju próby naprawienia tej sytuacji za kilka lat. Oligarchowie w tym czasie myślę, że nie będą stratni. Natomiast no, wydaje się, że kto może być na tym z najbardziej mm, największym zwycięzcą? Chiny. Niewątpliwie Chiny mogą tutaj na tym, na tym wygrać. Tak? O, Daniel jest z nami. Jak chcesz, Danielu, to możesz dołączyć. Możesz na żywo nadać, bo masz, masz linka wysłałem na Twitterze, na grupie. Pawle, dla tego PMC został wyłączony, został, wło... tak, tam jest, w tym momencie, słuchaj, są nowe grupy, tam jest około 40 grup, takich paramilitarnych, które chciały być wyłączone, dlatego teraz Szojgu i wszyscy robią, żeby i PMC, i pozostałe grupy, i Kadyrow zostały włączone w system rosyjskiego ministerstwa obrony, żeby osłabić tych warlordów. Nie? To, to ja się tutaj zgadzam. No niemniej no tutaj się liczy kasa. Jeżeli za tymi pójdzie jakaś kasa, oligarchowie, może się okazać, że każdy będzie miał swoją podczas wojny, po wojnie, jak ona się zakończy, jakąś swoją grupę. I te paramilitarne powiedzmy te, te, te paramilitarne jednostki nie rozwiążą się, tak? No, przejdą, będą to, tak jak teraz mamy jakieś jednostki Gazpromu, czy właśnie PMC, no to one będą miały jakiś tam powód, żeby cały czas utrzymywać te grupy właśnie uzbrojone. Więc ja bym to tak widział. jest jakieś pytanie. Ponawiam pytanie, co to za historia z tą ropą zakupioną przez Or Orlen do Ros od Rosji dla Czech? Nie wiem, no dla Czech leci głównie yy, głównie leci ropa z Rosji na ten moment. Yy, w odróżnieniu od gazu, no bo z gazu jak gdyby Czesi zeszli. A więc często jest, jeżeli mamy tam <śmiech> dostawy, no to często jest to rosyjska ropa. Podobnie jest ze Słowacją, z Węgrami, jest kilka krajów, które na ten moment mają dostawy przez południową nitkę drużby i to jest rosyjska ropa. Ale mówi się o tym, żeby w tym roku, i są też takie pomysły, żeby Unia Europejska zakazała ropy rociągowej. No oczywiście Węgry i Austriacy są przeciwni, no ale zobaczymy bo ostatnio Węgrzy nie mają dobrej pasy w Unii Europejskiej, tak jak wiecie. Dobrze, zaraz przejdziemy do następnego pytania. Ja sobie jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Dobra. Co tam jeszcze tutaj mamy, słuchajcie. 
Mobilizacja. No mobilizacja, mówiłem, że ona jest konieczna, bo nie mówiliśmy sobie dzisiaj na temat frontu ukraińskiego. Ja w zeszłym tygodniu na ten temat mówiłem. A dlaczego sobie to nie mówiliśmy? Bo w tym momencie jest przerwa. Ukraińcy jakby kol, jakkolwiek by to by nie zabrzmiało, przegrupowują się i przygotowują się do następnej fazy. Oczywiście jest dyskusyjne, czy osiągnęli te cele, które zakładali w tej pierwszej fazie, czy nie. Natomiast no jeżeli popatrzymy na obecną sytuację, no to wygląda to tak, że straty po obu stronach są, są duże. I nawet, o dziwo, to chyba jest jeden z niewielu takich konfliktów, albo faza konfliktu, gdzie, faza, no bo może potem będzie inaczej, gdzie na ten moment Ukraińcy mają mniejsze straty niż Rosjanie, szczególnie jeżeli chodzi o liczbę zabitych. O, tak, tak to, to wygląda, to pewnie się za jakiś czas być może zmieni, no bo zawsze ta strona atakująca więcej traci. Natomiast no, ze względu na to, że Rosjanie przyjęli taką strategię obronną, a nie inną i próbują za wszelką cenę te obszary przysłaniania i tą pierwszą linię utrzymać, no to muszą się liczyć. No i robią liczne kontrataki, które są masakrowane amunicją, znaczy artylerią ukraińską. No to muszą się liczyć z takimi stratami. Trochę jest właśnie sytuacja, którą mieliśmy w zimie, tylko w drugą stronę a nawet jeszcze bardziej niekorzystnie dla Rosji. I teraz jest oczywiście pytanie, i to jest chyba najciekawsze, bo wszyscy tam się fascynują tym, o ile Ukraińcy się przesunęli lub nie. Natomiast dla mnie najbardziej istotne jest, czy Ukraińcy posiadają jeszcze wystarczające zapasy i ilości amunicji, bo zużyli bardzo dużo. Zużyli bardzo dużo, natomiast no, wydaje się, że raczej posiadają. Zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać. Zaczynają się, to mówiłem, pojawiać się takie nietypowe problemy, czyli braki wody pitnej. I o ile w tej pierwsz, pierwsze tygodnie mówiły, te dwa tygodnie tej, tej powiedzmy, ofensywy, o, czy rozpoznania, jak ktoś woli, ukraińskiego, mówiły, że te problemy są głównie po stronie, po stronie rosyjskiej, no to na ten moment dochodzą też informacje, że Ukraińcy też mają problemy z wodą pitną. Mamy z nami Daniela. Cześć Danielu. Czołem. Mam pytanie do Ciebie. Trzeszczy mi mikrofon, bo tutaj część... Nie, teraz jest czysto. Trzeszczy, było nie? chwilę jakieś wariactwo, ale zeszło na spokojnie. Tak. Teraz jest... A wiesz co, to może jest właśnie związane z tym, że dałem tam wyższą rozdzielczość i może faktycznie coś tam nie wyrabiać. No, jak tam dzisiaj samo poczucie? Bardzo dobrze. Choć wariatkowo się dzieje tam na, na Twitterach, to widać. Dzisiaj A, tego rybara. Tak wystawili, to też jest ciekawe. Jestem, zastanawiam się kto i jak. No to sprawa bardzo interesująca. Stwierdzono, że, że kolaboruje z Niechtą i, i paroma innymi miejscami, a w sumie Rybar to jednak był naprawdę znaczącą postacią, więc nie wiem, co jest znaczy, A powiedz grane. mi, na czym ta kolaboracja miałaby polegać, bo do tej pory jak ja go czytam, to on jest taki bardzo... Znaczy wyciągnięto... Nieobiektywny, informację. że tak powiem. Tak, nie, wyciągnięto mu informację, tak. że jest w stałym kontakcie z częścią ukraińskich analityków, gdzieś tam podobno w ramach rozmowy, że w jakiś tam sposób kontaktuje się z Niechtą i, i tak dalej, a więc tak naprawdę, że działa na dwie strony. Bardzo dziwna sprawa, bardzo dziwny Dziwne. materiał i do końca nie wiadomo o co biega, no ale zaraz po tym spotkaniu u całych tych analityków wojskowych, prawda, u Putina, wyciągnięcie tej kwestii rybara jest bardzo interesujące. Może ktoś go chce po prostu zdjąć z piedestału, no bo on jednak nie tylko kanały obskakiwał, on przecież ma Twittera, ma tę wersję angielską, ma wersję rosyjską, no był takim dosyć znaczącym, powiedzmy, głosem kremlowskim w naszym domu. No tak, ale tam jest też kilku takich powiązanych, nie wiem, ten Romanow, tak, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, no to widać to... wyraźnie, że... że coś Gąza się chyba tam... trochę jakby inna parafia, no ale oni podobnie, i Romanow... Nie, no Gąza wszyscy lecą tak pisali, samo, to, to tutaj jak się, jak się wrzuci, jak się wrzuci telegram i popatrzysz, no to ta cała wierchuszka jest dokładnie identyczna, dopiero jak tam są te mniejsze tam 
kocionok czasami jest troszkę, udaje przynajmniej trochę bardziej obiektywnego, jest tam jeszcze parę innych takich paru innych takich osobników przy mniejszych powiedzmy odsłonach, którzy starają się coś jeszcze wrzucić poza oficjalną propagandą, ale oni też jak tylko cała ta górna ekipa coś wrzuci, bo dostanie polecenie, no to to mocno powielają, żeby, żeby szło w sieć. No. Takim ciekawym osobnikiem jest, takim ciekawym też kanałem jest jest kanał, zaraz jak on się nazywa, żeby nie skłamać, ja go rozpracowywałem swego czasu, to jest kanał Jakowa Kedmi. On chodzi, on, tra, on chodzi mocno na, na telegramie, natomiast no, Kedmi to jest ciekawy przypadek, dlatego że to na pewno nie są kanały prowadzone przez Kedmiego. Jak to jest przecież, znaczy to jest taki kremlowski też głos, z tym, że kremlowski głos z Izraela. Facet, który wyemigrował z Rosji, facet, który odpowiadał bezpośrednio za operację Most, między innymi, przez co dosyć aktywnie także działał znaczy, na kierunku Polski. Przypomnij, bo może nie każdy tam kojarzy, tak? Czyli Jako w Kedmi to jest, to jest ciekawa postać, osoba, która zbuntowała się, że nie pójdzie do Armii Czerwonej, która odmówiła pójścia do Armii, wyemigrował za, z Federacji Rosyjskiej, co w ogóle jest bardzo dużą ciekawostką. Potem Kedmi osiadł w Izraelu, brał udział przynajmniej w dwóch wojnach izraelsko-arabskich, między innymi w jednym z batalionów czołgów, gdzie, o ile pamiętam, z Nataniachu między innymi miał przyjemność walczyć. Później, prawda, powiedzmy, odpowiadał za most. Most to jest rosyjska operacja, wywieź... znaczy to jest izraelska operacja wywiezienia przez Polskę Żydów z Izraela. Ta masa Żydów, która jest w Izraelu, z, pojawiła się tam właśnie też w ramach operacji Most, która ta operacja szła przez Polskę, przez co Kedmi tutaj w jakiś sposób zapewne dosyć aktywnie działał. Natomiast aktualnie Kedmi to jest taki izraelski, rosyjski głos. To jest facet, który jest ostro polski. To jest gość, który bywa na wszystkich ważniejszych kanałach u Sołowiowa i całej reszty, który generalnie jest takim militarnym analitykiem, tylko jedynie słusznym. On pod jego, że tak powiem, sztandarem Rosjanie prowadzili kilka operacji dezinformacyjnych. No i na telegramie między innymi jest kanał Jakowa Kedmi, który na pewno nie jest i nigdy nie był robiony przez niego. Natomiast też taki, który powiela różne rzeczy. I takich, takich cudów jest sporo i tutaj musimy przyznać, że że trzeba też ostrożnie do tych rzeczywiście analityków podchodzić, bo zdarzają się przypadki, kiedy to jest kompletnie inna osoba niż w rzeczywistości lub kanały są wykorzystywane, by zostały utworzone. Także tu oczywiście ci, ci najwyżsi są wiadomi, ci pityl, takie jak rybar i cała reszta, no ale ta mniejsza, mniejszy ten plankton już, już chyba nie jest aż tak, że tak powiem, na rozkaz, Chociaż też jak znam życie i realia tamtejsze, to nie podskoczy. Ale warto, warto czasami Wiesz właśnie co, bo tu tak czytam, sobie teraz spojrzałem, że ten Andrzej Miedwiediew, to nie, nie ten ten, właśnie pisał o tym, że o tym rybarze, tylko on tu pisze, że to nie, że, że to ten kanał e, ukraiński trucha. Dobrze, A, trucha? Okej. Okay. Tak, że z truchą, nie? Tutaj mam tak napisane, że tak podał i tam mówi, że a, zabawne, coś tam, coś tam dzisiaj wyszło, nie? No ale wystawiono go, no bo to jest pocałunek śmierci w takim momencie dla rybara. Mimo wszystko ciekawe, co, co się będzie działo. No to, to być może jest też moment, który widzimy, czyli jakiegoś, jakiegoś takiego próby takiej kontroli nałożenia odkreślonego kagańca na całą tą ekipę korespondentów wojennych. To jest jakieś Mniejszy. pytanie do Ciebie, jeszcze od Luisa, o Johna Millera. Ja nie wiem, który to jest. Nie kto? kojarzę gościa kompletnie, nie, musiałbym to Luis zobaczyć. Luis o kogo chodzi, bo ja teraz nie kojarzę go, ale może ten. No okej. 
Tam słuchałeś wcześniej, bo tam widziałem, tak, tak, że pisałeś, o czym, o czym dzisiaj mniej więcej mówiliśmy, bo też, też mówiłem na temat tego przemówienia Putina. No i jak gdyby i ten offshoring, i te rzeczy, tak, no to idzie w stronę tej prywatyzacji i zobaczymy, co z tymi majątkami zachodnimi. Natomiast ja jeszcze dzisiaj mówiłem jedną rzecz, o której chyba w czwartek nie mówiliśmy, że wiesz, że takim zapalnikiem do tej nacjonalizacji może się okazać to przejęcie tych rosyjskich aktywów w Europie. No tak, że wiesz, oni tak. będą musieli jakoś odpowiedzieć i wiesz, i wtedy może to paść tylko, na taki podatny tylko... grunt. Ja nie widzę szansy na to, by te rosyjskie aktywa zostały przejęte. Zamrożone no, są. No, Belkowie już, mogą... po, już przekazali, już powiedzieli, że przekazują. No tak, ale, jest mało. Te, ale zasada jest prosta. Każdy kraj musi uchwalić odpowiednie ustawy do tego, by w jakiś sposób można było to e, zarekwirować. Większość mm -hmm. krajów nie ma e, stosownych e, ustaw. Stąd jedyne, co się udało rzeczywiście u Unii zrobić, no to zamrozić te środki na no tak naprawdę na długo, no bo to Unia uzna, kiedy, kiedy Rosja nie jest agresorem, więc widać wyraźnie, że to może potrwać. I jakoś tak nie bardzo widzę, że Unia zdecyduje się na to, no bo tak naprawdę to też jest kwestia nie tylko Rosji, ale też wiarygodności wielu innych instytucji. No po prostu pokazanie, że możemy w taki sposób zmienić prawo, no powoduje, że różne lewa kasa, która czasami państwom jest potrzebna lub którą się ukrywa w państwach, nie wpłynie. Więc no jestem ciekaw, czy, czy, czy kiedykolwiek rzeczywiście zobaczymy sytuację, w której te rosyjskie środki skonfiskowane pójdą na Ukrainę. Ja jestem na razie sceptyczny, jeżeli chodzi o dużą skalę. Prawdopodobnie no, bardziej będzie to element nacisku, ewentualnie element, i to jest o wiele ciekawsze, wiesz, bo mm. to, to może być, to będzie po prostu zabezpieczenie roszczeń wobec Federacji Rosyjskiej z racji kwestii e, zerwanych kontraktów. Ja i wielu innych to na pewno. To, to na pewno. Tutaj akurat I tym bardziej nie pewny, będą tego oddawać komuś, skoro będą chcieli. Bo sami. akurat takie wiesz, jeżeli masz w tym momencie sprawę i ta sprawa zostanie wygrana no to ten majątek na przykład tej firmy lub podmiotu, znaczy ogólnie tych podmiotów rosyjskich może być le na legalnie, tak? E, tak, skonfis dokładnie. Wtedy, skonfiskowany. Wtedy można tak, sobie tu nie potrzebujesz jakiejś, wiesz, specjalnej, tak? Tylko po prostu jesteś dłużnikiem, a więc no majątek dłużnika, tak? Zostanie, i to wiesz, wtedy na przykład wystarczy, że będzie w Niemczech mm, jakiś wyrok, a na przykład Gazprom posiada jeszcze jakieś tam aktywa, powiedzmy na przykład w Austrii, to i tak na legalu oni te aktywa w Austrii no. wtedy przejmą. Nie? Tak. Dlatego bardziej stawiam na to, że ten, to zamrożenie tego wszystkiego jest po prostu tym zabezpieczeniem y, aktualnie potencjalnych roszczeń wobec y, Federacji Rosyjskiej na przyszłość i dzięki temu Unia to będzie trzymała. Poza tym no, cały ten majątek y, jest w ten czy w inny sposób, y, jeżeli to jest w bankach w obrocie, przynosi określony zysk. No więc trudno nie poczekać sobie. Nikt na tym znaczy, nie traci wiesz, poza to, 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 co mówisz, jest bardziej racjonalne, tak? Ja się z tym zgadzam, że wiesz, z punktu widzenia Unii i krajów, no ale wiesz, to nie, nie zawsze te racjonalne rzeczy wygrywają. No, więc ale, może się ale, okazać różne Ale tutaj. z kolei, jeżeli rzeczywiście chcemy założyć się sprawy, no to, no to to jest coś, co moim zdaniem spowoduje, iż nikt nie będzie bawił się w tworzenie specjalnych ustaw pod kątem możemy skasować, bo ktoś prowadzi wojnę, tylko raczej lege artis w ramach wyroków, pytanie na jakim poziomie jakich sądów, czy arbitrażowych, czy, czy chociaż nie wiem, czy to w arbitraż wtedy wchodzi, czy nie, więc, więc no Trudno tutaj analizować, natomiast gdyby rzeczywiście działać, to ja bym szedł w tym kierunku, bo to jest pewniejsze i skuteczniejsze, jeżeli chodzi o przejęcie tego majątku. Masz Oczywiście pod warunkiem udowodnienia między innymi powodów nie do trzymania kontraktów. Masz wyjaśnienie odnośnie tego Johna Millera, A, to jest brytyjski dziennikarz nadający... Nie, nie znam gościa kompletnie, jest taka ilość ludzi do... Totalnie prorosyjski, do tak. O to, Boże, akurat prorosyjskich Taki dziennikarzy wieski, w Wielkiej jak, jak Brytanii więcej, tak. i nie tylko, to jest całe stado. To przecież my nie wiemy, kto mu płaci. 
Więc proste. A poza tym od samego początku może być już na odpowiedniej, odpowiedniej liście, bo jest bezpieczny. No w końcu Rosjanie nie po to inwestowali w masę różnych osób, żeby teraz się nimi nie posłużyć. Są widać, jakie aktywa Rosjanie uruchomili. Wszędzie. Nawet z nami. Tak. Tutaj jest podane, ile mniej więcej Rosjanie ma zamrożonych tych aktywów. To jest przybliżone, bo to zależy według którego dnia liczyć aktywa, bo to są o, bo to nie jest tylko gotówka, no i kwestia wartości, tak, i zarówno akcji, jak i obligacji, jak no i... No i majątku również. jeszcze, no. Jak liczyć tak. na przykład ten majątek no nie do końca, przybliżone. który jest w zarządzie powierniczym? Nie, nie, to są Niemczech, głównie te no. aktywa, te 326 to jest głównie banku centralnego i rezerw, a oprócz tego są jeszcze dodatkowe aktywa, tak, a więc tego jest więcej. Słuchajcie, niż te 326. 326 no to są te rezerwy rosyjskie. Im się udało odzyskać z tych rezerw 326, przynajmniej to, co oni się chwalili, a więc nie sądzę, żeby było więcej, około 5 miliardów. Tak, Natomiast część tam im było... wydano nawet oficjalnie. Tak, tak, tak. No, nawet oni tam zasądzili, był jakiś tam sąd, nie? I tam część, część im ten. Było pytanie gdzieś mi zginęło odnośnie rynku energetycznego i transformatorów. O. No i tu akurat mam informacje takie, że do zeszłego roku to oni brali z Niemiec i z Japonii, a to wiem chyba nawet z pierwszej ręki, ale nie chciałbym mówić z jakich firm, możecie sobie to sprawdzić. W tym roku sytuacja się zmieniła, bo po pierwsze takie inwestycje tutaj niemieckich firm zostały zamrożone, tutaj niemieckie firmy, które do tej pory dostarczały wycofały się a jeżeli chodzi o Japończyków no to sytuacja się tak naprawdę zmieniła bodajże od marca, bo oni zrobili takiego pivota w tym zakresie. I jeszcze coś tam idzie jeżeli chodzi o ten rynek powiedzmy japońsko-europejski Tutaj mamy kilka takich dużych dostawców, natomiast no teraz się będą musieli przestawić na, na, na Chiny prawdopodobnie. Nie wiem. Wydaje się to jakoś mega trudne też na ten moment, tak? bo to jest dosyć specyficzna też branża. No i tak to, tak to wygląda. Tak, tutaj pisze ktoś, że tak, podałeś gotówce i papiery wartościowe. Dokładnie tak. Mhm. To mniej więcej tak, tak to wyglądało. To, są, to zostało w Euroclearze, tak, i w tych innych po, pozamrażane. To było mniej więcej 326. I to zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone. Natomiast tych takich jakichś majątków, można powiedzieć, trwałych, no tego jest więcej, tak? No bo nawet sam Gazprom, zobaczcie, miał, miał magazyny, ileś tam firm też było inne, ich, tak? To zostało de facto częściowo, zobacz, że częściowo zostało znacjonalizowane. Bo mówimy, znaczy, one że są nie. w zarządach powierniczych, tam część jest ale, przejęta. Ze ale na ten, część jest przejęta. Tak, tam Niemcy wprowadzili tą ustawę o bezpieczeństwie. A, a więc, więc wiesz, tu może tak, wiesz, ja bym tak tego, tak do, no, no bo tu bo już tak, jest tylko mnie interesuje też, teraz ta gra ale, ale Rosjanie też w drugą stronę tego, że zrobili. Polacy wysadzili te wszystkie te, bo to jest strasznie ostro, teraz idzie to ta odpowiedzialność Polski za, za, za znaczy, że my z Ukraińcami, to tak mniej więcej jest. Tak, tak. no. Mhm. Że, że wiesz, no taki, na początku oni mówili, że Amerykanie, potem powiedzieli, że to Ukraińcy, potem, że Ukraińcy przy współpracy z Polakami, z Polakami i tak, no Wszystko jest w ten sposób, żeby, żeby, w żaden, żeby nie obciążyć Gazpromu odpowiedzialnością za kontrakty. Bo jeżeli... Tak i... Bo wiesz, bo cały dowcip polega na tym, że wtedy Niemcy musieliby naprawdę sporo spraw założyć Niemco, Rosjanom, jeżeli chodzi o te kwestie kontraktów, o te kwestie wypełnienia tych zbiorników gazu i wiele innych rzeczy. No i wpakowaliby się w niezły kanał, bo to już byłaby wojna na ostro. A teraz jeszcze przy tych tak, cenach dlatego, energii. Dlatego zauważ to, co mówiłem ostatnio. Pewnie też dla, jest to jeden z powodów, dlaczego mówi się, że ta nacjonalizacja by miała nastąpić najpierw w tym przemyśle surowcowym. Dokładnie. Nie, bo oni by powiedzieli na te kwestie bezpieczeństwa, powołali się na to, że Polacy i w ogóle Europejczycy wy, wysadzili uh, i tak dalej, i tak dalej, nie, bo, bo tak jak mówię, jest pomysł na pewno tej prywatyzacji, jest pomysł nacjonalizacji, przy czym no, te nacjonalizacje już trochę były, tak, bo jeżeli chodzi o Sahalin, to to nastąpiło. 
I jakoś Chińczycy i Hindusi się nie wycofali, nie? E, bo tam mieliśmy taką sytuację częściowo, przynajmniej częściowo, chociaż tam Shell jakąś kasę na przykład e, uzyskał, ale już Exxon nie. Nie. A więc... No to to jest tak różnie, tak? Ja bym się spodziewał, że coś takiego może nastąpić na przykład sektorowo, nie? I oni na przykład powiedzą, że sektor wydobywczy, no bo tu i tak są spaleni. Jeżeli ja chodzi wiem, o co, firmy... zakładasz, że będzie win-win. Ci przejmą to, co tak. jest na, w aktywach w Rosji, a ci w ramię hmm. za to odbiją sobie aktywami, które im zostały i w ten tak. sposób rozliczą się nieoficjalnie, każdy sobie założy trochę sprawę. Tak, trochę tak, trochę, trochę, wiesz, w tym kierunku, a zawsze to będzie jakaś kasa jeszcze, wiesz, od tych firm naftowych rosyjskich, żeby coś tam um, za te przejęcie, coś tam um, nawet zapłacili, no bo oni cały czas, wiesz co, no wszystkie, te, zobacz, te wszystkie teraz działania, które są takie nierozsądne, to jest wszystko szukanie pieniędzy. No bo jak popatrzeć, w zeszłym roku nie było tego, w tym roku wszystkie, jak gdyby, to wszystko, znaczy nawet to, że nie, nie ma tych dotacji dla tych przedsiębiorstw, co wyłoży bardzo dużo przedsiębiorstw tych państwowych, no i po to oni chcą też sprzedawać te przedsiębiorstwa, żeby, no bo jeżeli ich teraz wyłożą, a nie sprzedadzą, no to może się okazać, tak, że wartość lata, będzie nie żadna. będzie co sprzedawać, nie, wiesz, no bo one będą wtedy mniej warte, tak, no bo będą w jakichś tam długach, w zarządzie komisarycznym. Tylko kupa tych przedsiębiorstw tam. była zawsze nierentowna, no bo to państwo je obsługiwało z tym na ludzi. Ale tam są Chyba, jakieś że majątki, przed... które można rozkraść, rozkraść Nie, sprzedać. rozkraść tak, no tylko, tylko wtedy, mhm. wiesz, pamiętam to, co zawsze mówisz, jaka ilość osób jest na tym garnuszku państwa. Czyli w to by A, za... bo mogło prawda. oznaczać też, że oni chcą tak, obchnął ten majątek mhm. do, y, na osób zewnętrznych i to osoby zewnętrzne w ramach restrukturyzacji dokonają wywalenia tych ludzi, państwo tak. będzie grzeczne, tak. e, prawda, a złość pójdzie nie na państwo, tak. tylko tak. na tych złych bankierów, oligarków. tych złych oligarchów, tak. dokładnie. Oligarchów, którzy i tak są nielubiani, tak, pamiętaj, przecież jak pamiętasz ten atak na rublówkę, tak, e, co był tymi dronami, jak się Rosjanie tam w Moskwie cieszyli, tak, tak naprawdę, dokładnie że oni czytali i mówili, A, ale to bardzo dobrze, nie? I się cieszyli, że ich też wojna dotknęła, tak? Że tak myśleli, że są w tych willach nie, nie do ruszenia, a tu się okazuje, że Ukraińcy ich dotknęli i się cieszyli z tego, nie? Tak, była radość. Znaczy to też jest pułapka na oligarchów, no bo w momencie, w którym prawda, to oni będą znowu tymi złymi, no to państwo będzie sobie grało przeciwko nim, a to będzie osłabiało z kolei ich pozycję w regionach. No bo jak nie pójdzie ta kasa do regionów, a oni będą musieli jeszcze wywalić część osób, a państwo nie będzie mogło utrzymywać, to nagle może się okazać, że Kreml grzecznie poprosi, no to teraz, prawda, tak jak w różnych dziwnych miejscach, no to weźcie na siebie koszty funkcjonowania na przykład administracji. Tak, ale to wiesz, jest, że niebez, niebezpieczne jest, no bo to idzie w kierunku właśnie budowania takich dużych, wiesz, majątków i dużych stref wpływów, bo jeżeli, bo właśnie to może pójść w tym kierunku, co mówisz. Bo tak oligarchowie oczywiście... Bo to są tacy moment... nowi nepmani. Tylko wiesz, jak nepmani skończyli. Mhm. W pewnym momencie... Zobaczymy. No, Magrów Zobaczymy. nie ma. No, a to właśnie to, to fakt, bo, bo nepmani będą, mogą być za silni. To jest kwestia... Tak, tego... nie wiemy tego, wiesz, bo jeszcze mamy tych Chińczyków. Wiesz, bo wyobraź sobie tak, z jednej strony, jak jesteś takim oligarchą, to nie tylko, wiesz, robisz układy w tym momencie z rządem rosyjskim, musisz, ale z tej strony, no od razu, jak masz możliwość tam handlu z tymi Chińczykami i pozyskania od nich jakiegoś kapitału, no to pozyskujesz, ale pozyskując, no wpadasz jednak pod ich wpływy. No tak, nie, a jednocześnie no... masz to samo, co my mówimy, prawda, weźmy amerykański kapitał, będzie nas tak. chronił. Więc oni nie. robią dokładnie to samo, weźmy chiński kapitał. Będziemy no nie do ruszenia, Kremlo... nie? No bo... Kremlowi będzie trudniej nas y, skasować, bo tak naprawdę będzie kasował kapitał chiński, a... Y, Wielki brat nie będzie z tego powodu szczęśliwy, więc może tak, to ale też i, jest jakaś taka akcja. I jeszcze wiesz co, jeszcze patrz na taką, na taką rzecz, bo, bo ty mówiłeś tak, że z jednej strony na przykład znacjonalizują tam tę część firm, firm na przykład najpierw przetwór ten, ten przemysł wydobywczy, potem jakiś inny, no i mówi, że ktoś nie kupi. Ale to wiesz, to będzie na takiej zasadzie, jak ja nie kupię, to kupi mój konkurent. Nie, nie no, zgoda. Mi chodziło, wiesz, o co innego. Wiesz, o, to, o co że, chodzi, tak? Że, że to jest, 
Ja mówiłem, że problem z kupieniem jest taki, iż no, on, to nie są idioci. I oni doskonale wiedzą, co oznacza w niektórych przypadkach taki zakup, że to jest prawie w stylu kup sobie cykutę. Nie musisz prawdzie jej wypijać, no ale masz pan ten, tą Myślę, miseczkę że to cykuty, będzie... nie... Będzie, będzie jak gdyby różnie, tak? Natomiast no, ten kierunek jest, no bo jeżeli oni chcą sprzedawać te państwowe, część mówię wtedy, wiesz, do, do nas, tak? I, i, I mają w mojej ocenie, zobaczymy jak to będzie też, bo, bo to jest pomysł, idea, tak? A wiesz, jak zwykle to w Rosji jeszcze trzeba to zrealizować. A tu realiz- no tak, z realizacją no. może być różnie, wbrew pozorom, nawet jak jest świetny pomysł, bo może się okazać, że o, no, że coś stanie, wiesz, na drodze, tak? no i nie wiem, z jakichś tam przyczyn właśnie ci oligarchowie nie będą chętni, tudzież ta nacjonalizacja nie pójdzie tak jak trzeba, tudzież system informatyczny, tak jak mieli do tej pory, że puścili na przykład ten system do przetargów i on im się tam sypał, tak jak problem też mieli z tym jednolitym rachunkiem bankowym, że mamy teraz czerwiec, a oni nie mają poprawnej identyfikacji regionu do rachunku, czyli... Czyli nie wiadomo, znaczy wiesz, no, nie mają... przelać no, pieniądze, nie tak? Muszą, nie, no nie no. muszą przelewać dzięki temu. <laughs> znaczy wiesz, jest, oczywiście regiony twierdzą, że to tam ściema jest, nie? Ale... No oczywiście, że tak. No ale wiesz, bo niektóre mają regiony, a niektóre nie mają. I to tylko w niektórych są problemy z tymi przelewami tych, a w niektórych nie ma, tak? A więc to tak... Wybiórczo to ten, na, ten To na się przelicza. Zapewne. No, a więc no, dosyć, dosyć zabawne. O, tutaj jest ten jakiś mecz teraz, wy coś piszecie, tak? 1-0 dla Albanii. Nie wiem, jaki mecz jest, ale Też okay. nie. To zaraz nap- napiszecie pewnie. No i tak to, tak to słuchaj, wygląda. O, nie wiem, czy macie jakieś pytania, bo zbliża się godzina dziesiąta, ja bym to chyba dzisiaj zakończył. Mamy tam tysiąc. A czy Ukraina może przeciągać wojnę? Wiesz co? Może. Tylko kwestia jest Ale jednego. E, koszty wojny to nie jest koszt sprzętu, tylko koszt ludzi. A koszt no. ludzi już jest dramatyczny i z punktu widzenia Rosji przeciąganie wojny jest o wiele korzystniejsze, ponieważ tak naprawdę Rosja zaczęła tą wojnę nie dla terenu, tylko dla ludzi. Dla ludzi. Dla tak Ukraińców, którzy mieli z Rosjanami podbić trochę demografię. Skoro Ukraińcy się tak postawili, jest. no to wtedy, to w takim układzie trzeba przyspieszyć utratę demografii, czy przyspieszyć katastrofę demografii Ukrainy, po to, żeby demograficznie Rosja wygrała i nie, nie była zagrożona. Więc Rosja po prostu... Zostawi tą ziemię spaloną, zatopioną, śmierdzącą, zniszczoną i powie, bierzcie sobie Europa. Europa nie pociągnie, więc w tym momencie nastąpi to, co Rosjanie robią najbardziej, czyli ostre to, Tu już wiesz, za daleko le, le, lecimy, wydaje mi się, natomiast z pierwszą częścią e, zgadzam się, bo ja zawsze twierdziłem, że to patrząc jak, jak analizowałem, że jednym z powodów głównych, Oprócz wybudowania tej autarki, no ale to było właśnie częścią, czyli poprawia, no bo nie można być potęgą powiedzmy światową mając 130 milionów, nawet jeżeli policzymy 140, tak jak oni sobie to liczą, z czego okazuje się, że Rosjan jest 70, 70%. No to 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 jest za, za dużo ludzi na y, socjalu, a prawie nikogo w obozach. Tak jak to było no. w czasach Związku Radzieckiego, kiedy a na, prawda, i na socjale jeszcze po, po połowa dokładnie. tych Rosjan. Tak? Połowa, a na prawda, Związek Radziecki rozwiązywał problemy ekonomiczne, no. bo, bo jak miał zapakowane 5, 7, 10, 15 milionów ludzi w obozach, to jacy oni byli, ale socjalu nie było, drzewo wycinali i jakiś tam PKB szedł. Więc no, dzisiaj to jest ten paradoks, że oni nawet nie mogą zmusić tych ludzi do pracy, bo nie ma jak. I to Natomiast... jest też równia pochyła. Wydaje mi się, że tutaj ten tekst pochodził od Mateusza, bo Mateusz dał taką chyba tezę, z którą ja się nie zgadzam, tak? Ale z prostej przyczyny się nie zgadzam, bo Mateusz, pan Zen, tak pisał, że jak gdyby teoretycznie Ukraińcom przedłużanie tej wojny z punktu widzenia właśnie takiego ekonomicznego byłoby wskazane, tak? No bo Rosjanie jak gdyby z miesiąca na miesiąc pogarszają swoją sytuację, Natomiast ja podam jak gdyby kontrargument, no słuchajcie, to chyba tak nie jest, no bo ta wojna jednak się toczy w Ukrainie, 
No to tak jakbyśmy w Polsce mieli wojnę z Rosją i ja bym teraz wyszedł i powiedział, no jeszcze tak pociągnijmy dwa lata, to wtedy Rosjanie już tak zupełnie padną na pysk, tak? Bo mają coraz gorzej, nie? No, znaczy, no, słuchaj, no przecież ta, lu- ludzie stare, giną. Tak, stare nie? przysłowie, że nim, chudy, no, nim gruby schudnie, to chudy zdechnie. No i no. to jest dokładnie to. No to przy tej skali Ukraina nie ma szans wyjścia demograficznie z tej wojny, bo im szybciej ją skończy, tym większa szansa, że uda jej się nie tyle odtworzyć, bo tej struktury demograficznej nie wiem, czy uda się Ukrainie odtworzyć, ale uda się doprowadzić do tego, że ta katastrofa będzie niewielka. To, bo ta katastrofa będzie, tutaj zgoda z tym, co mówiłeś, z tym, co pisze Drabiński, że, że to będzie katastrofa. My po prostu nie widzimy skali katastrofy tej demograficznej, skali katastrofy, jeżeli chodzi o ludzi, skali rannych ciężko, skali okaleczonych, skali ludzi, którzy nie będą mogli pracować w gospodarce, skali opieki, która będzie musiała być, skali opieki psychologicznej. To jest po prostu... Ukraina, jeżeli nie będzie wielo, wieloletniego wsparcia, to Ukraina może i zacząć iść w kierunku Libii, Somalii albo innych miejsc. Po prostu mhm. będzie państwem upadającym. Tak, ale wiesz, oni teraz walczą i to wielokrotnie, dlaczego oni walczą, no bo z takiego, i to Rosjanie czasami też chyba tego do końca nie rozumieją albo nie chcą rozumieć, no przecież jakby teraz był ten rozejm, oddali, no to przecież by tyle ludzi nie ginęło, a i tak przecież wiadomo, że pełnego zwycięstwa Ukraińcy nie będą mieli, czyli zakończy się to jakimś patem, tylko przedłużają, tak? I jak gdyby więcej na tym tracą. I, to to tak moim... jakby rozmawiać, czy jeżeli jesteś częściowo mm-hmm. złapany przez pytona, to to jest dobre rozwiązanie, czy nie? Natomiast, nie, wiesz co, oni też walczą, żeby mieć perspektywy, bo ja to wielokrotnie powtarzałem, że tutaj nie jest aż tak istotne w tym momencie, czy oni będą mieli w zeszłym roku tam spadek PKB 30% i w tym roku już tego spadku nie będzie tak silnego, czy będą mieli 5%, czy 7%, i tak dalej, tylko jakie będą mieli perspektywy, bo dla nich najistotniejsze jest to, żeby jak najwięcej tego terenu uzyskać, na pewno odzyskać ten, żeby nie było tego korytarza, bo to jest straszne zło, które będzie jak gdyby nad nad nimi wisieć. Natomiast jeżeli by się uzyskało im to odzyskać, to to mogą mieć perspektywę na przykład właśnie Unii Europejskiej, NATO, czyli chodzi o perspektywę, bo kraj może ucierpieć, natomiast jeżeli ma perspektywę rozwoju, tak jak, nie wiem, Niemcy po II wojnie światowej, nie? Rozumiesz, no kraj w jakimś tam stopniu był w jakiejś tam części zniszczony. W 1946 PKB na przykład Niemiec spadło o 50%, nie? Ale wiesz dobrze, że tego przyrostu naturalnego, który był po II wojnie mhm. światowej nie osiągniemy. Nie ma szans. No dobrze, Ukraina ale wiesz, lepiej mieć perspektywę, wiesz, bycia w Unii, bycia częścią, nawet dla tych Ukraińców, którzy zostają, tudzież którzy pracują w Polsce, bo wiesz, oni mogą wtedy wziąć ten majątek, przyjechać, założyć tam firmę na Ukrainie, coś tam, ale jesteś częścią Zachodu, jest wspólny rynek, jest to, jest tamto, niż być taką strefą niczyją, a nie daj Boże tą strefą rosyjską, no bo to nie ma żadnej perspektywy wtedy. No jaką nie, masz oczywiście, perspektywę, co, no? nie ma żadnej perspektywy. Oni doskonale wiedzą, że jakakolwiek ustępstwa Walczą ze strony... o swoje dzieci. Znaczy tak? nie, da, nie da się, nie, da, nie, nie mam ustępstwa z Rosją. No to jest, mówię, no to jest sorry, no w momencie, kiedy siedzisz w, par, w paszczy pytona, to nie dyskutujesz o tym, czy tak można się no. urządzić. Nie można się urządzić, więc Ukraińcy, pamiętajmy o jednym, bo w ogóle jeszcze jedną taką historyczną analogię tutaj warto powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Nikogo bardziej... Związek Radziecki w czasie II wojny światowej nie przeorał po 1943-1944 roku jak Ukraińców i Białorusinów. Najpierw przeorali ich Niemcy, potem przyszedł, przyszła Armia Czerwona i po prostu wszystko co ruszało się poszło jako mięso armatnie na front na Berlin. I zarówno Ukraińcy mają to w pamięci, bo przecież były masy miejscowości, wsi, gdzie nikt nie wrócił, tak samo doskonale Białorusini to pamiętają. Stąd dla tych państw ta wojna jest też zupełnie innym doświadczeniem. My tego nie rozumiemy w tej skali, 
bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, co zrobił ten sowiecki walec. I, Ros I Ukraińcy doskonale wiedzą, że ten walec, który teraz jest, jest częściowo podobny do tamtego. I on może się skończyć także tym, że jeżeli nie teraz, to będzie osłabianie, osłabianie, osłabianie. W końcu rozwali się tak wewnętrznie, że yy, prawda będzie to gra w stylu Nagornego Karabachu albo poru innych rzeczy. I jeżeli Europa będzie miała dość, to w tym momencie yy, nie będzie innej alternatywy. Yy, a Rosjanie będą sobie przerzucać ludzi prawda, coraz bardziej na te zajęte fragmenty i w końcu sięgną po całą resztę. I nie ma zmiły się, sięgną, bo, bo to jest po prostu to jest zakodowane. No, to nie wiem, to myśmy już wyrośli z kresów, a i tak prawda, ciągle tymi kresami operujemy, a to są tylko kresy, a tutaj mówimy o w cudzysłowie, sorry za, za, za ten za Heartland, prawda, no i, i jak tutaj możemy odpuścić, więc... więc znaczy, wiesz, no, tu też jest no. tak, że jeżeli teraz nie zostanie odpuszczone, to to okno na świat, na Europę, bo ono teraz Rosji się zatrzaskuje, tak, jak gdyby w wielu tych aspektach. Tak. Możemy oczywiście mówić, że za mało, narzekać, że Niemcy nadal może chcą, żeby tam i Francuzi, żeby było inaczej, no ale ono jakoś się zatrzaskuje, no jak gdyby sami Rosjanie sobie to okno zatrzaskują, a wiesz, jak oni sobie zatrzasną, no to jednak mamy te Chiny i wiesz, ja tutaj cały czas, a ja cały czas jak gdyby widzę, wiesz, że my też tak żyjemy tro troszkę tym, co było, tak, zapominając, że ta układanka się zmieniła i wiesz, no powiedzmy w 45 to Rosjanie byli potęgą, a Chiny by, były jakimś krajem upadłym, jak na tamte czasy oczywiście, a teraz mamy sytuację odwrotną, tak? Mamy gospodarkę, która jest 10, 12, 17, no możesz tam sobie liczyć w zależności od których, które wskaźniki weźmiesz, no ale powiedzmy, nie wiem, 15 razy większa niż gospodarka rosyjska, tak? Demograficznie nie, no to tak oczywiście, samo. Oczywiście, że tak, no, no Rosja, to, to, Rosja jest... Się nie, mu nie może tak, wiesz... Rosja jest teraz, teraz Chinami, które były w 45 mniej więcej. No, no. I teraz wiesz, masz zamknie, za, ale nie ma, Ale w to życiu okno nie stanie się czymś lepszym, bo nie ma kim. Nie, ale zamykasz sobie to okno za, na zachód, musisz współpracować z tymi Chinami i jeszcze udaje, że ta współpraca, i to też jak gdyby moim zdaniem Rosję gubi, że oni cały czas troszeczkę prowokują te Chiny w ten sposób, że oni próbują cały czas nie rozgrywać to jako junior partner, tylko próbować udawać, że są bo tak pewnie, jak oni by powiedzieli, wiesz, położyli buszy po sobie tego, pomóżcie yy, i prosili i coś tam, wbrew Zgodę, tej rosyjskiej duszy. Paweł, popatrz, do, mm -hmm. mamy 50 lat, 60 lat po e, rozpadzie systemu kolonialnego. E, dopiero Macaron, Macron mm -hmm. odkrywa i Francuzi odkrywają, że chyba trzeba byłoby zacząć rozmawiać z Afryką, nie na tak, zasadzie tak. biały człowiek mówi do, tak, do tak, swoich tak. kolonii. Po tylu latach. Mm -hmm. tak, e, tak, to tak, samo tak. nagle wreszcie zaskoczy, załapali trochę Niemcy. E, Brytyjczycy, no różnie z tym bywa jeszcze nadal, ale Europa nagle odkrywa, że sorry, ale my jesteśmy wielką Europą, tylko w skali tego świata, no to jesteśmy taką małą wyspą. Dobra, w miarę dobrze urządzoną. Jesteśmy takim... Jesteśmy takim Singapurem przy Chinach mniej więcej, w skali mm -hmm. e ekonomii, możliwości i tak dalej, jeżeli chodzi o gospodarkę światową i, i Europę. No i potrzebna jest odrobina, no niestety, ale e pokory. Rosjanie, Rosjanie nie pójdą w tą pokorę, ponieważ no, cały czas Czyli nie. żyją. Te, ten reżim ten jeszcze nie, tam, ale następny, nie. wiesz. No to zależy, znaczy na pewno będą musieli... Pra zrobić prawda, nową myślomowę, żeby to zainstalować, bo będą musieli wytłumaczyć swoje społeczeństwo. Wiesz, no, wiesz, wymyślą, że... ale wiesz, praktycznie, tak, że wiesz, w którymś momencie, wiesz, Chińczycy prowokowani, prowokowani powiedzą, no dobrze, no, wiesz, postawiam takie, zaczynają już stawiać twarde warunki i w którymś momencie moim zdaniem Rosjanie nie mają za bardzo wyboru, no jakie oni nie, mają nie mają, wybór? Zatrz... nie mają, tylko widzisz, teraz jest pytanie... sobie na ten, to okno te, te złamane, a jeszcze tak jak mówię, teraz jeżeli znacjonalizują te majątki, to jest taki już gwóźdź, taki wiesz, przybicie tego wieka, tak, nie? Sobie teraz to nałożyli wieko na, na tą trumnę swoją, 
I teraz ktoś mówi, dobra, to weźmy gwoździe i sobie jeszcze przybijmy, żeby przypadkiem te firmy zachodnie tam jakichkolwiek majątków nie mieli, żeby nie wpadli na pomysł, że chcą wracać do tej Rosji. Bo to, wiesz, sporo firm na przykład sobie zamroziło inwestycje, coś tam, coś tam, nie? Na zasadzie, dobra, za 3-4 lata może wrócimy. Znaczy, wiesz, nie, oni się bo... zachowują jak to bolszewicy jest... mniej więcej w 17-18 roku. E, hmm. Chociaż nawet bolszewicy nie byli tak głupi i wiedzieli, że wtedy nie da rady i trzeba jednak z tym zachodem grać i, i jednak ten sznur, za którym no, ich powiesimy, no to trzeba ściągnąć z tego zachodu. E, a teraz jest to w ogóle coś, czego, na co nawet, nawet komuniści sobie nie pozwolili, bez względu na to, jak ostro grali z światem zachodnim, jeżeli chodzi o, o, o tą nacjonalizację i wiele innych rzeczy. Owszem, wiele rzeczy zabierali, ale jakiś tam, ale cały czas gdzieś tam ta, ta, ta mała, małe okienko było, a teraz już zamurowali, prawda, postawili tą trumnę, zaśrubowali się i myślą, że będzie dobrze. Nie wiem skąd to się bierze, bo mówię, to co myśmy rozmawiali, oni nie mogą być taki głupi, więc no nie, tu trochę, może nie, jest jakiś plan, tylko my nie, nie rozumiemy. Trochę, trochę tej głupoty jest chyba nawet u tych najwyższych, bo oni wpadają w tą taką propagandę, zauważ teraz, że tak, że Niemcy walczą na tej Ukrainie, że naziści, że no nie, no tak, niemieckie czołgi. W odlot. Tak, i w, oni chyba zaczynają to wierzyć, tak? I co śmiesznie, że tam jest cały czas bardzo dużo postrzeganie, jak się czyta, szczególnie właśnie na Telegramie, to masz no, takie niemieckie czołgi atakują pod Zaporożem, nie? Tak. Jakoś, i tam oczywiście wcześniej byli tam Polacy, najemnicy i tak dalej, oczywiście Polacy też są źli, ale tam jest strasznie dużo tego hejtu na Niemcy, I co mnie śmieszy, bo ci Niemcy tak próbowali Podobnie. siedzieć na tym płocie, nie? A teraz wychodzi na to, trochę może ostatnio mniej siedzą na tym płocie, bardziej pomagają, natomiast teraz wychodzi, że tym głównym jak gdyby przeciwnikiem, bo, bo to jest jak gdyby takie kalki, wiesz, oni próbują, wiesz, tak jak z drugiej wojny, nie? z tej wojny ojczyźnianej, próbują no tak, tak gdyby tylko, przenieść. Że, tylko, że oni, kurczę, no przecież, no dobra, teraz ta ekipa, która teraz żyje, to mało pamięta, ale, ale przecież no nie można być tak głupim, kiedy ta wojna ojczyźniana, którą oni widzą, nie ma nic wspólnego z wojną ojczyźnianą. Tak naprawdę to, to wszystko, co my widzimy i to wszystko, co oni stworzyli jako wojnę ojczyźnianą, to był prop agit stworzony po II wojnie światowej. Yy, łącznie z wszystkimi wariactwami dotyczącymi tego, kto gdzie walczył, dlaczego, nie wiem, cudownego Breżniewa z czasów Małej Ziemi, no, no po prostu oni nie tylko nie realizują, nie, nie nawiązują do, do prawdziwego tego okresu wojny ojczyźnianej, co w zasadzie już wypaczyli nawet to, co było, no bo przecież to, co było, odbyło się siłą Związku Radzieckiego, a nie Rosji. Oni cisnęli sobie w mózgi, że kurczę, że, że Rosja wygrała wielką wojnę ojczyźnianą. A tak naprawdę Rosjanie zapewne byli, e, znaczy w jednym trzeba przyznać, największa ilość jeńców, którą wzięli Niemcy, to byli Rosjanie. Rosjanie, tak. Dokładnie. To też, nie Kazachowie, tak. nie Uzbecy, nie Tadżycy i tak dalej. Największa ilość jeńców, które wzięli. Duże obszary, duże ten. Oni się z chęcią też poddawali wtedy, nie? Tak, dokładnie. Nie było żadnej chęci do bronienia tej matuszki Rosji. Gdyby Niemcy nie byli tak głupi, i od razu nie potraktowali ich jak podludzi, to diabli go wiedzą, jak, jak ten, ten, ten terror rosyjski był, okazał się skuteczny w stosunku do, do braku terroru niemieckiego. No ale jak masz, oni, oni są teraz w okopach, dokładnie tak jak ci Rosjanie, którzy mieli z jednej strony werma, który ich palił, a z drugiej strony rosyjską partyzantkę, która ich rozstrzeliwała, jak nie chcieli nigdzie iść. Więc rzeczywiście znaczy, są w sytuacji bez wyjścia. Wiesz co, ja, ja, ja się powiem Ci, że ja nie widzę, żeby Rosjanie jako Rosjanie wierzyli w tą propagandę. No, nam się trochę też tak próbuje wmówić, że Rosjanie tak znaczy, wierzą. Ja też nie, tak. nie, 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 nie kupuję tego. Zdań, nie. Patrząc, wiesz, jak się czyta, no to, to, że się cieszyli, że tym oligarchom dowalili, aż musieli, musieli tam w tej jedynce to prostować, to też było śmieszne że przecież to też są Rosjanie, a nie żadni oligarchowie. A, a większość jest, jak to w Rosji, wiesz co, oni się, po prostu jest bierna, żeby przeżyć. Tak, Jak kiedyś jeszcze to może było 70, 80, to ja myślę, że teraz 90 czy 90 parę, bo ci aktywni, co coś tam by jeszcze może zrobili, to wyjechali. Albo co? uciekli, albo już siedzą. Albo uciekli, albo siedzą, albo, albo, albo tam, nie wiem, coś z nimi innego jest, nie? Więc większość to jest po prostu tak, co będzie, to będzie, dbajmy o siebie, o to 
co ja dzisiaj kupię, co ja dzisiaj zrobię, co ja jutro, a nie zajmujmy się jakąś tam polityką. Wiesz co, moim zdaniem jest jeszcze jedna ciekawa hmm. rzecz. Rosjanie, nie tylko Rosjanie, ale, ale wielka wojna ojczyźniana w pamięci Rosjan to jest przede wszystkim hekatomba cywilów, hekatomba zaplecza cywilnego. To nie była tylko hekatomba tych, którzy byli na froncie, mm-hmm. bo rzeczywiście tam Każdy masa położyła głowy, mm-hmm. ale tak naprawdę 60% wszystkich strat to, jest, to są straty ludności cywilnej, a większa, a spora część z tych 60 czy ponad 60% to bynajmniej nie ta, którą położyła głowę w okupacji niemieckiej, tylko sami Rosjanie e, doprowadzili do tego. Więc ta wojna to była potworna bieda, potworny strach, upodlenie i zejście tam na same dno. I śmierć, która na ulicach była oczywista, niekoniecznie trzeba było być w Leningradzie, żeby zobaczyć ludzi, których traktowano po prostu jak, jak, jak narzędzie. I dzisiaj oni, oni mają wojnę, ale z punktu widzenia Rosji to ta wojna jest no, do przyjęcia. To nie jest wielka tak, wojna. Tak, no znaczy wiesz, do tej pory ona gdzieś była, e, potem jak była to mobilizacja, to trochę ich ruszyło zresztą teraz widać, że oni cały czas się boją tej kolejnej fazy mobilizacyjnej co moim zdaniem jest jakimś też totalnym błędem, bo przy tak dużych stratach to nawet te straty uzbrojenia nie będą tak bolesne za moment jak straty te ludzkie bo to nawet nie chodzi o to, że ludzkie ale to jest wyszkolony jakiś tam personel przecież teraz w Zaporożu no to, to nie można powiedzieć, że giną mobicy, no bo Wiesz, no tam nie jest to obsadzone mobikami, tak, te, te, te linie, tylko jednak nie, doborowymi już, jednostkami. Tam już te jednostki, no. które częściowo frontowe, częściowo uzupełnione, nie wiem, to no. jeszcze by Martin cała reszta powiedzieli, ile tego jeszcze co z Białorusi pościągali. No ale poza tym, no teraz już nie ma zeków. Można było rzucić, zeków wybili w Bachmucie. No tam teraz właśnie, nie, w, wzi- no właśnie w zimie sobie wybili tych, wiesz... Tak, tych, wybili tych, sobie tych to wszystko, co mogliby teraz zostawić. Nie? Jako, jako obciążenie i, i nie mają, nie mają I wiesz, kim, teraz więc, jeszcze teraz... coś na tym przysłanianiu, coś tam mają, ale za moment mają te pierwsze no linie i tam jest no, normalne mają już, wiesz, dosyć nawet te, 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 te doborowe niektóre, te resztki WDW i tak dalej, no. No ale powie, mówisz tak, że Rosjanie, że reżim nie może być tak głupi, no ale ja nie widzę jak gdyby wytłumaczenia dla tego, co robią, no. Jedyne wytłumaczenie jest to, że oni chcą cały czas przy tej władzy się utrzymać i sięgają po wszystkie wszystkie środki, nie myśląc, co będzie za rok, za dwa. Tego, no, tym się nikt nie interesuje. No bo in, innego Chyba, nie ma. zakładają, tego że oni przetrzymają. No to jest takie myślenie. Wiesz co, to trochę, kurczę, to trochę przypominałoby mm, to takie pytanie. Czy car był tak głupi, kiedy popchnął Rosję w pierwszą wojnę światową? No na przykład, nie? Tak, armia, no. y, wszyscy ci, którzy... Przecież wiedział, którzy, nie? No, przecież wiedział, dokładnie, po tych łomotach, y, po tej klęsce japońskiej, po tym wszystkim, po tym jak te ci żołnierze z, z tego frontu japońskiego wrócili i tak dalej, no to, to nie mógł do choroby nie wiedzieć tego. Przecież, a mało tego, potem przecież rzucił y, te jednostki y, na ten front i wytracił te doborowe jednostki także, które chociaż przynajmniej trochę miały pojęcia z tego frontu japońskiego, bo one przecież poginają między innymi w Polsce na tym froncie. Eee, ja to wiem z autopsji, bo, bo po prostu przez wojnę tą polsko, znaczy rosyjsko-japońską, a potem w, na, na froncie tutaj w Polsce w jednej z tych, tych jednostek mój pradziad służył, który zaczął, wiesz, na, zmobilizowany jako jako młody na wojnę japońską, a skończył pod Bolimowem, na szczęście niezagazowany, bo, bo przetrwał cudem Bożym, no ale tam przecież wybito część tych jednostek, więc myślę, że car też wiedział, a jednak uwierzył w tą, tą swoją potęgę armii i przecież rzucali ich też w bezsensowny sposób, co w końcu doprowadziło do tego, co doprowadziło. Więc możliwe, że rzeczywiście jest jakiś taki moment w tej historii Rosji, że, że władzy kompletnie odwala i już jest te tunelowanie i nie ma zmiłuj się. Znaczy, jak gdyby jeden kierunek, wielka smuta, uzależnienie od Chin, no już z tego jak gdyby nie zejdą, pytanie jest tylko, który scenariusz, czy zły, czy bardzo zły, czy taki pośredni, koniec końców wyjdzie. No. Scenariuszy dobrych ja dla Rosji na ten moment przynajmniej nie za bardzo nie widzę. Nie? Znaczy, no jedyny dobry to wydaje mi się, że gdzieś przegapili, 
Bo jeszcze w zeszłym roku była też taka tendencja, żeby się dogadać z tym Putinem, siąść do stołu. Jak oni by to zrobili, to by, i by mieli teraz ten korytarz i wszystko by mieli, co teraz na przykład teraz chcą mieć, nie? Tak. No, przygapili w tym momencie i nawet jeżeli Zachód by chciał gadać, no to trzeba Słuchaj, tego Putina no, najpierw był problemem, to, tam, Bachmut to. był problemem wizerunkowym, hmm. okej. Okay. Ale wysadzenie zapory w Kachowce to już jest spalenie wszystkich mostów ze sobą. No nie, no bo to wcale mówię, no nie zastraszyli nikogo. Tym Wręcz spaleniem to będzie ta nacjonalizacja, nie? Ale to. Wewnętrznie, no to tak, to na tak. Pewno. Ale tu jest pytanie, słuchaj, Jacek pytasz odnośnie mobilizacji w Rosji, to byłaby kolejna fala emigracji, kto tam by został i pracował? Nie było. Nie? Teraz jest ten nowy przepis dotyczący tak. paszportyzacji i paru innych rzeczy. Już nikt nie wyjeżdża. Nie, nie wyjechałbyś. To po pierwsze. Kto by został pracował? Myślę, że tym by się nie przejmowali, no bo skoro się teraz nie przejmują, wprowadzając różne dziwne podatki, łącznie z tym, że tak jak wam pisałem i mówiłem, że za moment, znaczy już mają problemy z tą benzyną, bo ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zabrać część pieniędzy. No i się nie będą przejmować, tak? No to będzie za, za rok, za dwa lata. Zresztą yy, część tych, tych zmobilizowanych kazałoby im się pracować w tych fabrykach, a więc dla nich by się za dużo nie zmieniło. Dotyczyło jakiegoś prywatnego biznesu. Nie wiem, myślę, że tym by się nikt nie przejmował. Natomiast wprowadzili tego nie robią. Prowadzili pracę i już, no co za problem no, ogłosić, tak, że, nie, że każdy kto nie takie rzeczy już stację. robili. No. Mhm. Więc ja bym tutaj, natomiast oni faktycznie nie robią i teraz nawet jeżeli, ale może też nie robią, bo oni wiedzą, że to jest trochę też za późno, nie? To też... Może tak być, nie? Że no ta, teraz ta, no bo jeżeli by teraz ogłosili mobilizację, no to ci ludzie byliby tak naprawdę e, gdzieś może na koniec jesieni, bardziej na wiosnę, do czegoś zdatni, no bo przecież trzeba ich przeszkolić. A nie mają też takiej ilości w tym momencie artylerii, żeby e, wiesz, żeby. No bo, to, no bo jeszcze jak mieli w zeszłym roku tą artylerię, no to ci mobicy do, do czegoś mogli się im przydać, tak? A w tym momencie, jeżeli nie mają amunicji, bo mają takie problemy, no to ci zmobilizowani no coraz mniejszą wartość na nich też mają. To jest raz. Co prawda dzisiaj czytałem po raz kolejny, było wizytowanie chyba jakiegoś zakładu, tylko nie przez Putina, tylko przez kogoś innego. No i oni jakieś tam straszliwe bajki, tak? Bo na przykład okazało się, że podawali, że w 2022 wyprodukowali 4000 armat, haubic i sprzętu takiego, nie? Znaczy może wyremontowali to i wyciągnęli z magazynów, ale wyprodukować to nie wyprodukowali, słuchajcie. No i teraz, że wyprodukują w pierwszym kwartale 700, tak, tak twierdzą, no, no nadal to są moim zdaniem niesprawdzone, no patrząc też no jakie mają też problemy z amunicją, z iskanderami, no ze wszystkim. To, znaczy, co... Uwierzę w 700 haubic ciągnionych. Jak jeszcze gdzieś mają trochę starych lów, parę innych rzeczy, dosta... doczepią Jest coś nowe wyremontowane, kółka, no może. Coś wyremontowane, co? tak. E, pomalują na nowo, wypiaskują i pójdzie to na front. No z, Ale to... Z pomników zdjęte, tak? No to wiesz. Nie, nie bo wiesz, oni no, się nie? Poko pokończyły, wiesz, no to co mieli w magazynach, to już się pokończyło w zeszłym roku, w tym roku już znaczy, oni nie cały mają czas ciągać. wiedzą tylko jedno, że mają przewagę w ludziach, to znaczy no, biorąc pod uwagę straty, no to ten milion Ukraińców to jest koniec Ukrainy, milion Rosjan to jest, no dobra, jest duży problem Rosji, ale to jeszcze nie koniec Rosji. Myślę, że cały czas ich myślenie jest dokładnie takie, że ludzie są tylko i wyłącznie narzędziem do zrealizowania tego, a tak jak kiedyś prawda, Mao mówił, co o tym spoko, kobiety narodzą dzieci. Wprawdzie nie bardzo już mogą rodzić dzieci, ale myślę, że nikt się tym kompletnie nie przejmuje. Albo też zakładają jeszcze, że jak to wszystko się uspokoi, to, ten, to ci migranci z Azji postsowieckiej z powrotem do nich przyjadą i będą budować im tą gospodarkę, no bo będzie mniejsza konkurencja, będą mieli więcej więcej roboty, być może trochę lepszą kasę. Tutaj piszecie, że mobilizacja nigdy oficjalnie nie była odwołana. Tak, ona nie jest odwołana. Tylko, A to jest kwestia roku... tego, żeby kazać ich po prostu ściągnąć z powrotem. Tak, tylko ja myślę, że na przykład oni nie robią tej mobilizacji w następnej fali, dlatego, że Putin wierzy w to, co mu przekazują. Bo yy, ja puszczałem jakąś informację jakiś czas temu, że oni się w kwietniu niechcący pochwalili, że tych kontraktowych wzięli 13,6 tysiąca 
i powiedzieli, sorry, maj, do połowy teraz czerwca, tak podawali, maj i połowa czerwca, 13,6 i powiedzieli, że przez przypadek powiedzieli, że to było trzykrotnie więcej niż w kwietniu i w poprzednich miesiącach, jak gdyby podając, ile kontraktowych od początku roku wzięli, a, maj, a mieli wziąć 300 tysięcy. To już z tym, z Matim się z tego śmieliśmy. Nie, no, dlatego myślę, wzięli że... te wszystkie PMC, no bo to jest jedyny sposób, żeby po, mieć kontrolę nad tymi siłami i prawdopodobnie, no ja obstawiam, że PMC będą na swój sposób robiły zazeków. Jednym słowem, nie, oni wiesz... po prostu nimi wypełnią różne miejsca, żeby, żeby nie marnować swoich ludzi. Nie, ale ja myślę, że to jest w takiej, takiej zasadzie trochę tak. Putin się pyta, to co, robimy tą mobilizację? Tam Szojgu, Gier... nie, tam my 300 tysięcy pozyskamy teraz, nie? Potem się jak pyta, jak to idzie, no to już, no, w tym miesiącu dosyć dobrze zaczyna, ruszyło, 13,6, trzykrotnie więcej. Wiesz, ja, ja myślę, że oni wierzą w te bajki swoje, tak? I sami, jak gdyby, bojąc się o własne stanowiska, okłamują sam, sami siebie nawzajem, no bo jeżeli oni widzieli styczeń, luty, że ludzie im się nie pchają, no to nie chcieli powiedzieć, ok, e, a zrobili przecież w tym Petersburgu te, 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 te naklejki, te plakaty w Moskwie, nie wiem, czy tam widziałeś tą akcję, tak, którą e, w metrze zrobili i tak dalej, nie? Tam miał być wielki sukces i oni jak gdyby, no musieliby się przyznać, że ponieśli klapę, że ponieśli porażkę, nikt nie chce się przyznać, a więc oni do końca czy udają, no, że to jest Putin już coś, już coś powiedział, przygotowuje, tylko ja ciekawe, no, no, przygotowu... tylko ciekawe, ale co to jest wszystko za późno, wiesz, nie, oczywiście, że jest za późno, wiesz. To mnie inter... Najfajniejsze jest jedno, czy, czy gdziekolwiek, na jakimkolwiek poziomie, ktokolwiek e, mówi tam prawdę, bo, bo to jest tak, zarówno na poziomie ekonomicznym, na poziomie, e, mi, na poziomie strat, e, na poziomie e, mobilizacji, tam kurczę po prostu, no nie sposób prowadzić działania, jeśli wszystko jest e, fikcją. No, a oni żyją tak. w tej fikcji. I dlatego wiesz, to wszystkie te, te akcje z tą mobilizacją, bo wszystko było spóźnione, bo ja podejrzewam, że do, wiesz, wszyscy, wszyscy nie chcieli się przyznać, do, że oni popełnili błąd, zawyżali te dane, poprawiali, udawali, przesuwali i koniec końców wyszło, że do, w którymś momencie jednak ta rzeczywistość dopadła, no ale to były 3 czy 4 miesiące już za późno. Dlatego te wszystkie działania, które my obserwujemy, właśnie wynikają chyba z tego systemu, który znaczy, obecnie Z drugiej mają. strony to niestety mimo wszystko ci ludzie walczą. Znaczy walczą między innymi dlatego, że im się strzela w plecy, ale, ale no, to, idą to co, nie? wiesz co, to jest to, i myślę, że na froncie ci, ci w okopach dokładnie e, są mentalnie zbliżeni do tych, którzy chcą przetrwać w normalnej rzeczywistości. Czyli po nie, prostu tak, oni, tak. oni nie są zdolni do niczego. Jak im każą biec, to biegną. E, może się przetrwa, może ten, może mnie zranią, może mnie wycofają. E, zero jakiejkolwiek motywacji, a jednocześnie chyba jeszcze nie jest ten moment, Nie, mają żeby... motywację. Nie zgodzę się. Mają motywację przeżyć. Przeżyć, Wielokrotnie tak. jak, jak czytasz te wywiady czy z oficerami, czy z tymi, tym, to oni mówią, że oni kombinują od początku jak przeżyć, i żeby wyjść yy, najlepiej nie jako właśnie ten kadłubek czy ten, nie, no bo i wrócić do rodziny. To jest mniej więcej taki, oni nie walczą o jakąś tam wielką Rosję, o to, żeby z, z nazistami, tylko po prostu, żeby przeżyć. Słuchaj, no to jest przecież ich, ich no, To normalnie ich na każdej wojnie tak jest. Słuchaj, no, ich sytuacja jest dokładnie tak. taka, sy, taka sama jak carskiego żołnierza po brance, no. Dostawał, szedł do woja i co on miał jakąś. Mar... Zastanawiał się dlaczego, gdzie? Nie, no, byle tylko. No, ale służyć, właśnie to, no. to jest dobry przykład, bo zobacz, czy ci po brance, ci chłopi, ci żołnierze się buntowali? Nie, oni byli nie, pogodzeni nigdy. ze swoim gościem. Szli po prostu, szli, szli ginęli, i liczyli tylko na to, że przetrwają. Liczyli, że może przetrwają i wrócą kiedyś do siebie, tak? No to był jak gdyby cel. No i tu jest podobnie, to się nic nie zmieniło, tyle lata. Te same motywacje. Na tak, ale to wiesz, ale to powoduje, że z kolei Ukrainie bardzo trudno jest przebijać się przez nich, bo oni po prostu nie mają nic do stracenia. Jeszcze nie ma tego, na co myślę, że liczono, że ci ludzie zaczną się poddawać. Może dlatego, że te walki są zacięte i że w pewnym momencie nie mają jak się poddać. Wiesz co, oni nie mają jak, to nie jest też takie proste. 
Tak. I się boją też poddać. Tak, bo, bo gdyby wiesz... były kotły różne, to myślę, że większość by się poddała. Nie ma kotłów, tylko jest po prostu, oni siedzą w tych okopach, no i trudno się poddać, kiedy ktoś atakuje. I wiesz, jakby, jest tak jak mówisz, mieli do wyboru albo zginąć, albo poddać się, to by się wszyscy poddali, ale Dali. tu muszą wiesz, wykonać pewien wysiłek, czyli zaryzykować, że mogą nie przeżyć, no bo muszą wiesz, wyjść z tych okopów, gdzieś pobiec, mogą zostać zastrzeleni, no wiesz, no, 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 no co, widać, wyjdziesz z okopu i co, i nie wiem, weźmiesz telefon, zaczniesz gdzieś dzwonić na tą linię, co uruchomili, no ale co, pobiegniesz, no i co, Ukraińcy no, zobaczą, że jakieś... nic nie lata, no, więc, to... więc na pewno nie dodzwonią się nigdzie. No więc na, tam jest zagłuszenie. No ale wszystkiego. nawet, wiesz, ale wiesz, no i co, no i gdzie no, pobiegniesz, Nie, no nie będziesz biegł do przodu, jeżeli tam jest, jeżeli stamtąd strzelają. Nie, no. to, jest, to jest coś, co, to co powoduje, sensu, tak? że Ukra... i dlatego Ukrainie jest o wiele trudniej prowadzić tę operację, bo tu nie ma tych obszarów, gdzie można się zdać w plen. Tutaj po hmm. prostu muszą rozbić fale za falą, nieważne czy oni chcą, czy nie, to oni będą strzelać, dopóki nie zginą. No. I te straty ukraińskie stąd są takie, a nie inne. To jest takie przebijanie głową tego muru z ludzi i koniec. Tutaj pisze Longin, że w Rosji armii są dwie grupy, przerażone mobiki, fanatycy, odpowiednicy SS. Nie, tych dla idei to tam nie, nie ma. ma. To ja w tym... znaczy, jak w każdej armii, tak, będą i tacy, tak? natomiast ich jest bardzo mało. Tak jak się czyta, to być może oni są głośni, bo oni są tam często na telegramie, gdzieś są wywiady z nimi i tak dalej, i tak dalej, ale... Ich, Pytanie, co jest ideą? Jest też. Tak, Mało tego, to, co teraz znowu też się pojawiło, to to, że przecież Rosjanie sięgnęli po v i wszystkie te mhm. improwizowane systemy wybuchowe. Więc mówią, o, świetna taktyka. No kurczę, nie wiem, czy, czy pakowanie ładunków wybuchowych w jakieś opancerzone samochody jak w ISIS jest świetne. ISIS tak walczyło, bo nie miało innego wyjścia, bo nie potrafiło obsługiwać czołgów, paru innych rzeczy. No ale tu widać, że, że nawet to idzie, więc to, to, to pokazuje też doświadczenie syryjskie, że one gdzieś tam zostały odrobione i że da się, nawet jeżeli to nie jest coś, co zabije wroga, no to ta fala uderzeniowa jest skuteczna, ogłuszy, no, słabi, tak, tak. zrzuci ludzi na ziemię, bo... bo no, co, błędnik ma swoje prawa, pod takiej fali leżysz e, i tak dalej. No nie, WDW to nie jest SS. Nie, WDW, nie. WDW, poza tym nie ma WDW, oni wytracili większość. Znaczy jeszcze trochę jest tej piechoty no jest morskiej, trochę, nie? ale to tylko, ale WDW to jest to tam chyba mieli straty powyżej 90%, tak jak się czytało. Tak, Rosjan, chłopaków, tak? którzy byli przygotowani, to wybili po prostu, bo oni rzeczywiście, znaczy oni byli przygotowani do operacji bojowych, tylko ich potraktowano mhm. po prostu jak Mięsko. Jak piechotę. No i wybito. Oni byli. Jak piechotę, oni jak nie oddziały specjalne, tak? No to były oddziały specjalne, bardzo dobrze wyposażone. Eee, One miały to nie... morale. To nie była kwestia SS tak. jakiegoś fanatyzmu, tylko po prostu morale no potężnego, żołnierze, przeszkoleni. Tak. Służb specjalnych. Dobrze, dobrze uzbrojeni jeszcze dodatkowo, tak? Nie tak, tak. to, co nam się wmawiało, że to jacyś tam obdarci, oni, oni mieli lepsze uzbrojenie, tak. lepsze mundury, wszystko to wyglądało lepiej niż Ukraińcy. Tak, leki wszystko, dowód, dowódców mm -hmm. rozsądnych, no ale zostali wybici. No ale jak ich się puszczało, żeby jako straż pożarna, żeby często odbijali jakieś bezsensowne, no bo Rosjanie jeszcze cały czas robią ten błąd, bo oni cały czas mają tą taką taktykę terenu. Czyli tak, albo zdobyć teren, albo nie oddać terenu. Nie wiem, czy jak gdyby, nawet jak teraz w tym Zaporożu, przez to mają, to moim zdaniem, takie duże straty, że oni cały czas albo chcą ten teren odbijać, albo nie chcą oddawać i cały czas jak gdyby jest to myślenie, że jeżeli ja oddam teren, tych dowódców moim zdaniem, to ja polecę. Wiesz, Dokładnie. nikt mnie nie... Nikt mnie nie zrzuci ze stanowiska, jeżeli tak, narysowali połowę, mapę, mojej, połowę moich, moich żołnierzy wybiją, tak? czy stracę jakieś tam e, uzbrojenie, ale jeżeli oddam teren, to ja polecę tak, nie? To jest, i zostanę wymieniony. Słuchaj, to jest, to, to jest dokładnie, e, dokładnie to, co... Znaczy, Rosjanie, Rosjanie nakręcili świetne filmy wojenne po II wojnie światowej. Świetne. Ten, kto mhm. chciałby zrozumieć w wielu przypadkach mentalność e, rosyjskiego żołnierza, ten powinien był sobie poczytać czy obejrzeć wiele rosyjskich filmów, bo e, one, e, 
tam nie było dużo wielkich super, oczywiście wrzucano te hasła jakieś super patriotyczne, ale one pokazywały, pokazywały to, ten los, ten, ten, ten los żołnierza, czy to, czy to były te bataliony kobiet, czy tak cicho o zmierzchu, czy, 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 czy słudbę człowieka, czy bataliony proszą ognia, no, no można by sobie wiele tych wymieniać I, i to była kwintesencja tego, żeby zrozumieć pewną tą, tą to czym był rosyjski żołnierz na tej wojnie, on był, on był po prostu narzędziem, on rzucanym bezsensownie. Potem było spokój, bo już nie było wojny, ale pamiętajmy, że to, co my widzimy, to jest też dokładnie to, co Rosjanie potem zrobili, kiedy wreszcie można było nakręcić parę dobrych filmów o Afganistanie. Kiedy trzymali się tego wzgórza i zostali wybici do nogi, a potem przyszedł facet, cholera, się tutaj siedzieli. Kiedy kompania, no, cały czas kiedy się kompania to została wybita. Ten dokładnie. kult tego, wiesz, właśnie z tego trzymania pozycji i tego ten, nie? Tak. I tej bohater, wiesz, nawet jak dostają te medale czy coś za to właśnie, że się utrzymali, za to, że ten... Trochę Ukraińcy mają też tego, ale nie aż tyle. No w ich przypadku to trochę może jest inaczej, bo to jest ich ziemia, nie? Ale... No ale Rosjanie, nie wiem, no to, to ich moim zdaniem gubi też na tej, może i dobrze, tak, no bo jakby tego nie mieli, to, to, to pewnie by ta wojna inaczej wyglądała. To fakt, no ale to jest to, jest to że, że, że ta mentalność jest w wojsku, no ci wyrwani ludzie są tak jacy byli, więc no tutaj myślę, że bardzo trudno będzie e, walczyć, bardzo trudno będzie Ukraińcom, bardzo trudno, bardzo łatwo będzie Rosjanom póki co, bo co jest jeszcze ciekawe, zobacz, że nie odpowiadają, mimo że Putin już zaczął to mówić, ale nadal żadni dowódcy nie odpowiadają za swoje błędy. To jest nieprawdopodobne. Nie, od, od, jeszcze raz, odpowiadają ci, co Rozumiem. na przykład stracili jakiś teren, tak? tak jeszcze raz mówię, nie? Ale, ale tak, ci, co ale na tak przykład... To... Nie, wybili, no nie. nie, nic. Nie, że tam 90% wybili i ich... Nie, to jest... Nie ma znaczenia, tak? Bo oni bohatersko ginęli, nie? No. Nieważne, że to jest bezsensowne, że błędy, ale bohaterstwo, tak? I że... no. Bohater... Natomiast... Bo wiesz, chodzi o to, że ileś osób zginęło, no to nie można go ukarać. Przecież tam jest taki, wiesz, ten, ten właśnie ten mit, że przecież skoro oni zginęli, to byli bohaterami. No tak. bo bohaterowie w Rosji giną, a nie debile, tak? tak? Dokładnie. Bo... Bohatera Związku Radzieckiego dostawało się pośmiertnie w wielu przypadkach. No. Na, szczególnie na polu poluwalki, prawda? Tam dostawałeś gieroja i, i gwiazdę pośmiertnie, no bo to nic nie kosztowało. A czy rodzina miała to szczęście wtedy? A wiesz, a tam... co, co jest jak gdyby, jeżeli się poddasz, oddasz teren, pójdziesz do niewoli, nie? Co, czasami może mieć sens, nie? No ale wiesz, chodzi o to, nie że, że no nie tam, no. tak? To fakt. Natomiast to, to jeszcze komentując tej Longina, nie, znaczy oczywiście, że Rosjanie też robili wiele kiepskich filmów, natomiast jest pewna grupa filmów wojennych, które są bardzo dobre, dlatego że jeżeli nie patrzymy na nie zgodnie z prop agit, a patrzymy na nie tak, jak one wyglądają, no to faktycznie, kiedy zrozumiemy to, jak ta wojna wyglądała i oni, oni naprawdę w tych filmach pokazali, że ten żołnierz jest po prostu niczym, pyłkiem. I, te, i to jest cała, cały sens tego, czym jest wojna dzisiaj. Ten żołnierz nadal dla Rosjan jest pyłkiem. Po tylu dziesiątkach lat jest niczym. Nadal mentalność od czasów carskich po współczesne żołnierz to jest po prostu urządzenie do noszenia mniej więcej działającego karabinu. No. no dobra, słuchaj Daniel, to chyba będziemy kończyć, bo znowu już dwie godziny. Tak jest. Zro, zro, zrobiło się, świetnie mi się z tobą rozmawia, jak zawsze. E, dziękuję wszystkim, że słuchajcie, w sobotę wieczór chcieliście być ze mną oraz z Danielem. E, my widzimy się jutro bo tutaj były pytania odnośnie kapitana, jutro nagrywamy, tylko jeszcze nie wiem o której, bo jeszcze nie przygotowałem materiału do końca, jeżeli chodzi o wieści z Rosji. Materiał raczej pójdzie wieczorem, natomiast zobaczymy, czy będziemy nagrywać rano, czy wieczorem. Tutaj właśnie wywołujecie, nie wiem dlaczego słoneczko, ale okej. Okay. 
Kapitan będzie jutro, no i we wtorek też będzie, powinien być, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, materiał z Mateuszem, bo mamy dosyć dużo nowych newsów, jeżeli chodzi o, o wtorkowy materiał, tak? Jeżeli chodzi o Rosję, choć nie tylko, pewnie. A wszyscy I razem pewnie raz... w czwartek, jak dobrze pójdzie. A w czwartek, tak. W czwartek będzie live, tak. I to tak, tak, taka nasza telewizja tutaj się zaczyna robić. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. No na razie przynajmniej świetnie się przy tym z tym czujemy. Mam nadzieję, że też coś pożytecznego robimy dla was. To co? Trzymajcie się. Miłej nocy. Dzięki wielkie. Do widzenia. Za zaproszenie. Widzicie się na kanał. Nie dałem ci pogadać. Mile... <laughs> Zawsze jesteś mile widziany. Na razie. Okej. Okay. No hej, hej. Cześć.